നമസ്കാരം ഇന്ന് ഇതുവരെയുള്ള വാർത്തകൾ അതിവേഗം പ്രേക്ഷകരിലേക്ക് എത്തിക്കുന്ന ലൈവ് ന്യൂസിലേക്ക് എല്ലാ പ്രിയപ്പെട്ട പ്രേക്ഷകർക്കും സ്വാഗതം ഞാൻ സുജയ പാർവതി നമ്മൾ ആദ്യം പോകുന്നത് പോളണ്ടിൽ ഉണ്ടായ ദാരുണമായ ഒരു സംഭവത്തിന്റെ വിശദാംശങ്ങളിലേക്കാണ് പോളണ്ടിൽ മലയാളി യുവാവ് കുത്തേറ്റു മരിച്ചു തൃശൂർ ഒല്ലൂർ സ്വദേശി സൂരജ് ആണ് മരിച്ചത് നാല് മലയാളികൾക്ക് പരുക്കേറ്റിട്ടുമുണ്ട് ജോർജിയൻ പൌരന്മാരുമായി സിഗരറ്റ് വലിക്കുന്നതിനെ ചൊല്ലിയുണ്ടായ വാക്കുതർക്കത്തിനിടയിലാണ് കുത്തേറ്റത് നമ്മുടെ തന്നെ ഇവിടെ ഉള്ളൊരു ആഷിക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അദ്ദേഹം ഉണ്ട് അദ്ദേഹം വിളിച്ച് പറയായിരുന്നു ഇനി ഒരു സംഭവമാണ് വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്കതിന് ഉറപ്പില്ല നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് അറിയാമല്ലോ പിന്നീട് അവിടെ അസോസിയേഷനായി ബന്ധപ്പെട്ടു അപ്പോൾ അവർ പറഞ്ഞു സ്ഥിരീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു പ്രശ്നമാണെന്ന് പറഞ്ഞു ഒരു ജോർജിയൻ വംശനെ മറ്റാണ് അത്തരത്തിൽ ആക്രമണത്തിലാണ് പറ്റിയതാണ് കുത്തിയിൽക്കാണ് സംഭവിച്ചിട്ടുള്ളത് രണ്ട് ദിവസമായിട്ട് അവിടെ വിഷയങ്ങൾ നടക്കുന്നുണ്ട് അതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് ഉണ്ടായത് ഏഷ്യ അഞ്ചോളം പേർക്ക് അക്രമമായിട്ടുണ്ട് സൂരജിനാണ് ഇങ്ങനെ സംഭവിക്കേണ്ടത് നിലവിൽ ഇപ്പോൾ എംബസിന്ന് നമ്മളെ ബന്ധപ്പെട്ടിരുന്നു അവർ പറഞ്ഞു പോലീസിൻ്റെ ഭാഗമായ നടപടി ക്രമങ്ങൾ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അതിനുശേഷമാണ് ബാക്കി കാര്യങ്ങളും ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ പിന്നെ നമ്മൾ വീ മുരളി തന്നെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഓഫീസായി ബന്ധപ്പെട്ടിരുന്നു അവിടെ നിന്ന് എന്താ വേണ്ടതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ നിന്നുള്ള സഹകരണമൊക്കെ അവർ ചെയ്യാമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എംബസിയും അവരെ സഹകരണം ചെയ്യുന്നുണ്ട് അസോസിയേഷനായി ബന്ധപ്പെട്ടു അവരും നമ്മുടെ ഫോളോഅപ്പും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തു തരുന്നുണ്ട് സുർജിത്ത് അയ്യപ്പത്ത് തൃശൂരിൽ നിന്നും വിവരങ്ങളുമായി നമുക്കൊപ്പം ചേരുന്നു സുർജിത്ത് അയ്യപ്പത്ത് ജോർജിയൻ പൗരന്മാരുമായി ജോലി ചെയ്യുന്ന അപ്പാർട്ട്മെന്റിൽ ഉണ്ടായ ഒരു വാക്കുതർക്കം അത് നേരത്തെ ഉണ്ടായ സംഭവങ്ങളുടെ ഒരു തുടർച്ചയാണോ അതോ പെട്ടെന്നുണ്ടായ പ്രകോപനത്തിൽ കുത്തുകയായിരുന്നു ബന്ധുക്കൾക്ക് ലഭിച്ച വിവരമനുസരിച്ച് പെട്ടെന്നുണ്ടായ പ്രകോപനത്തിലുണ്ടായ സംഭവം എന്നുള്ള തരത്തിലാണ് പറയപ്പെടുന്നത് പക്ഷേ അത് വിവരം പൂർണ്ണമായ രീതിയിൽ സ്ഥിരീകരിക്കാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല കാരണം ഈ മരിച്ച സൂരജിൻ്റെ സുഹൃത്തുക്കളുമായി വീട്ടുകാർ ബന്ധപ്പെടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവരുമായി സംസാരിക്കാൻ വേണ്ടി കഴിയുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ വ്യക്തമാവുന്നത് എടക്കുന്ന് ഇ എസ് ഐ ആശുപത്രിയുടെ എതിർവശത്തുള്ള ചെമ്പോത്തറയ്ക്കൽ വീട്ടിൽ മുരളീധരൻ്റെ മകൻ സൂരജാണ് ഈ ആക്രമണത്തിൽ കൊല്ലപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് ഇന്ത്യൻ സമയം ഏഴരയോടു കൂടിയാണ് ഈ ഒരു കൊലപാതകം ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത് എന്നുള്ളതാണ് വ്യക്തമാവുന്നത് ജോർജിയൻ സ്വദേശിയാണ് കുത്തിയത് എന്നാണ് ബന്ധുക്കൾക്ക് ലഭിച്ച വിവരം കഴിഞ്ഞ ആറുമാസം മുമ്പാണ് സെപ്റ്റ കഴിഞ്ഞ സെപ്റ്റംബറിലാണ് സൂരജ് വിദേശത്തേക്ക് പോകുന്നത് പോളണ്ടിലേക്ക് പോകുന്നത് പോളണ്ടിലെ ഒരു മീറ്റ് പ്രോസസിംഗ് സ്ഥാപനത്തിൽ ജോലി ചെയ്തു വരികയായിരുന്നു ഈ കമ്പനി വക അപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൽ ആണ് ഇവർ കഴിഞ്ഞിരുന്നത് ഈ ഇതിനിടയിൽ സിഗരറ്റ് വലിക്കുന്നതിനെ ചൊല്ലി ഫ്ലാറ്റിൽ സിഗരറ്റ് വലിക്കുന്നതിനെ ചൊല്ലി തർക്കമുണ്ടായി ജോർജിയൻ സ്വദേശിയുമായാണ് തർക്കമുണ്ടായത് എന്നാണ് ബന്ധുക്കൾക്ക് ലഭിച്ച വിവരം ഈ തർക്കത്തിനൊടുവിൽ ഇയാൾ കറിക്കത്തിയെടുത്തുകൊണ്ട് സൂരജിനെ കുത്തുകയായിരുന്നു സൂരജ് തൽക്ഷണം മരിച്ചു എന്നുള്ള വിവരമാണ് ബന്ധുക്കൾക്ക് ലഭിച്ചിരിക്കുന്നത് മാത്രമല്ല നാല് മലയാളികളായ സുഹൃത്തുക്കൾ തടയാൻ വേണ്ടി ചെന്നു ഇവർക്കും കുത്തേറ്റു ഇതിൽ രണ്ടുപേരുടെ നില ഗുരുതരമാണ് എന്നുള്ള തരത്തിലുള്ള വിവരങ്ങൾ വ്യക്തമാവുന്നുണ്ട് എന്തായാലും ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് മലയാളി അസോസിയേഷനുകളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാണ് മറ്റു കാര്യങ്ങൾ വിശദാംശങ്ങൾ ശേഖരിക്കുന്നത് പോലീസിൻ്റെ നടപടിക്രമങ്ങൾ അവിടെ പുരോഗമിക്കുകയാണ് എന്നുള്ള തരത്തിലുള്ള വിവരമാണ് വ്യക്തമാവുന്നത് വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയവുമായി കുടുംബാങ്ങളും ബന്ധുക്കളും സുഹൃത്തുക്കളും ഉൾപ്പെടെയുള്ളവർ ബന്ധപ്പെട്ടിരുന്നു ഇതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ മറ്റ് നടപടിക്രമങ്ങൾ അതായത് മൃതദേഹം നാട്ടിലെത്തിക്കുന്നത് ഉൾപ്പെടെയുള്ള നടപടിക്രമങ്ങളുമായി വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയവും മുന്നോട്ട് പോകുന്നുണ്ട് ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള മറ്റ് വിശദാംശങ്ങൾ ശേഖരിച്ചു വരുന്നതേ ഉള്ളൂ ആഷിഖ് എന്ന് പറയുന്ന അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സുഹൃത്തായ ഒരാളുണ്ട് അദ്ദേഹവുമായി അദ്ദേഹം തൃശൂർ സ്വദേശിയാണ് അദ്ദേഹവുമായി കുടുംബാംഗങ്ങൾ ബന്ധപ്പെടുന്നുണ്ട് ഈ സ്ലോബിസ് എന്നുള്ള സ്ഥലത്താണ് ഈ കൊലപാതകം ഉണ്ടായത് ഇതിൻ്റെ ഏതാണ്ട് അഞ്ഞൂറ് മീറ്റർ കിലോമീറ്റർ അകലെയാണ് ആഷിഖ് ഉള്ളത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അദ്ദേഹവും ഈ സുഹൃത്തുക്കളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് മറ്റ് നടപടിക്രമങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ള വിവരങ്ങൾ ശേഖരിച്ചു വരികയാണ് സുജയ ഓക്കെ സുർജിത്ത് അയ്യപ്പത്താണ് വിവരങ്ങൾ നൽകിയത് പോളണ്ടിൽ മലയാളി കുത്തേറ്റ് മരിച്ചു ജോർജിയൻ പൗരനാണ് കുത്തിയത് അപ്പോഴുണ്ടായ ഒരു വാക്കുതർക്കത്തിനിടയിൽ സംഭവിച്ചതെന്നാണ് പ്രാഥമികമായി വരുന്ന വിവരങ്ങൾ കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയം ശേഖരിച്ചു വരുന്നുണ്ട് വിശദാംശങ്ങൾ ലഭ്യമാകുന്ന മുറയ്ക്ക് നമുക്ക് വീണ്ടും എത്താം ഈ വാർത്തയിലേക്ക് ഇപ്പോൾ മറ്റൊരു വാർത്തയിലേക്ക് പോകുന്നു ഒഡീഷ ആരോഗ്യമന്ത്രിക്ക്
ആരോഗ്യ വകുപ്പ് കുടുംബക്ഷേമ വകുപ്പുമാണ് അദ്ദേഹം കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നത് സ്വന്തം മണ്ഡലത്തിലെ ബ്രജ്രാജ് നഗറിലെ ഗാന്ധി ചൌക്കിൽ ഒരു കെട്ടിടത്തിന്റെ ഉദ്ഘാടന ചടങ്ങിനായി എത്തിയ ഘട്ടത്തിലാണ് അദ്ദേഹത്തിന് നേരെ ആക്രമണം ഉണ്ടാകുന്നത് അദ്ദേഹം വാഹനത്തിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങുമ്പോൾ അദ്ദേഹത്തെ സ്വീകരിക്കാനായി ആൾക്കൂട്ടം അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു അതിനിടയിൽ വെച്ചാണ് അക്രമി ഗോപാൽ ദാസ് അദ്ദേഹത്തെ വെടിയുതിർത്തത് രണ്ട് റൗണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ നെഞ്ചിലേക്ക് വെടി തറച്ചു അദ്ദേഹം തളർന്നു വീഴുന്ന ദൃശ്യങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെ പുറത്തു വന്നിട്ടുണ്ട് അതിനുശേഷം ഇയാൾ ഓടി രക്ഷപ്പെടുകയായിരുന്നു പ്രദേശത്തു നിന്നും ഈ ഗോപാൽ ദാസിനെ പിടികൂടാൻ ശ്രമിക്കുന്നതിനിടെ ഒരു പോലീസുകാരൻ കൂടി വെടിയേറ്റിട്ടുണ്ട് ഇയാളെ ഇപ്പോൾ അറസ്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു പോലീസ് എന്ന് തന്നെയാണ് ലഭിക്കുന്ന വിവരം വിശദമായി തന്നെ ഇയാളെ ചോദ്യം ചെയ്തു വരികയാണ് മന്ത്രിയുടെ മുൻ സുരക്ഷാ ഉദ്യോഗസ്ഥനായിരുന്നു ഗോപാൽ ദാസ് എന്ന വിവരവും പുറത്തു വരുന്നുണ്ട് ഇയാളെ അടുത്തിടെയാണ് സുരക്ഷാ ചുമതലയിൽ നിന്നും നീക്കം ചെയ്തത് വ്യക്തി വൈരാഗ്യമോ മറ്റെന്തെങ്കിലും കാരണമോ ആണോ ഈ ഒരു കൃത്യത്തിന് കാരണം എന്ന കാര്യം അടക്കം പരിശോധിച്ച് വരികയാണ് ഇയാളെ വിശദമായി ചോദ്യം ചെയ്യുന്നതിൽ നിന്നാകും ഇതടക്കമുള്ള വിശദാംശങ്ങൾ ലഭ്യമാകുക മുഖ്യമന്ത്രി നവീൻ പട്നായിക് എന്തായാലും കേസ് ഈ ക്രൈംബ്രാഞ്ചിന് കൈമാറിയിരിക്കുന്നു ഉന്നത ക്രൈംബ്രാഞ്ച് ഉദ്യോഗസ്ഥരോട് സ്ഥലത്തെത്തി പരിശോധന നടത്തി ഉടൻ റിപ്പോർട്ട് സമർപ്പിക്കാൻ മുഖ്യമന്ത്രി നിർദ്ദേശം നൽകിയിട്ടുണ്ട് സുജിയ പാർവതി ഓക്കെ ബൽറാം നെടുങ്ങാടിയാണ് ഡൽഹിയിൽ നിന്ന് വിവരങ്ങൾ നൽകിയത് മറ്റൊരു വാർത്തയിലേക്ക് എയർ ഏഷ്യ ലക്നൌ കൊൽക്കത്ത വിമാനം അടിയന്തരമായി ലക്നൌവിൽ ഇറക്കി വിമാനത്തിൽ പക്ഷി ഇടിച്ചതിനെ തുടർന്നാണ് ലക്നൌ വിമാനത്താവളത്തിൽ അടിയന്തരമായി വിമാനം ഇറക്കിയത് നിതിൻ അംബുജൻ നൽകും വിവരങ്ങൾ ഡൽഹിയിൽ നിന്ന് നിതിൻ അംബുജൻ ഇപ്പോൾ എന്താണ് സാഹചര്യം സുജിയ എയർ ഇന്ത്യയുടെ എയർ ഏഷ്യയുടെ വൺ ഫൈവ് ത്രീ വൺ നയൻ എന്ന വിമാനമാണ് ടേക്ക് ഓഫ് കഴിഞ്ഞു അതായത് റൺവേയിൽ നിന്നും പറന്നുയർന്ന ഉടനെ പക്ഷി ഇടിച്ചത് ഇതിനെ തുടർന്നാണ് വിമാനം വിദഗ്ധ പരിശോധനയ്ക്കായി ഇപ്പോൾ ലാൻഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ലക്നൌവിൽ തന്നെയാണ് ലാൻഡ് ചെയ്തത് യാത്രക്കാരെല്ലാം തന്നെ പുറത്തിറക്കിക്കൊണ്ട് വിമാനം ഇപ്പോൾ പരിശോധന നടത്തുകയാണ് ഏകദേശം ഒന്നര മണിക്കൂറോളം യാത്രക്കാർ വിമാനത്തിൽ താവളത്തിൽ ചിലവഴിക്കേണ്ട സാഹചര്യം ഉണ്ടായെന്നാണ് യാത്രക്കാർ ഇപ്പോൾ അറിയിച്ചിരിക്കുന്നത് വിശുദ്ധ പരിശോധന ശേഷം യാത്ര പുനരാരംഭിക്കുമെന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നു എന്തായാലും യാത്രക്കാരെല്ലാം തന്നെ സുരക്ഷിതരാണ് വിമാനം പറന്നുയർന്ന ഉടനെയാണ് ഇത്തരത്തിൽ പക്ഷി ഇടിച്ചതിനെ തുടർന്ന് വിമാനം ഇപ്പോൾ ലക്നൌ വിമാനത്തിൽ തന്നെ താവളത്തിൽ ഇറക്കിയിരിക്കുന്നത് കൊൽക്കത്തയിലേക്ക് പോകേണ്ട എയർ ഏഷ്യ വിമാനത്തിലാണ് പക്ഷി ഇടിച്ചത് ഓക്കെ നിതിൻ അംബുജനാണ് വിവരങ്ങൾ നൽകിയത് ഡൽഹിയിൽ നിന്ന് ഡൽഹിയിൽ ബി ബി സി ഓഫീസിന് മുന്നിൽ ഹിന്ദു സേനയുടെ പ്രതിഷേധം ബി ബി സി രാജ്യത്തിന്റെ ഐക്യത്തിനും അഖണ്ഡതയ്ക്കും എതിരായ ഭീഷണിയാണെന്ന ഹിന്ദു സേന ബി ബി സി രാജ്യത്ത് നിരോധിക്കണമെന്നാണ് ആവശ്യം ബൽറാം നെടുങ്ങാടി വീണ്ടും എത്തുന്നു ഡൽഹിയിൽ നിന്ന് നമുക്കൊപ്പം ഈ പ്രതിഷേധം ഇപ്പോഴും തുടരുന്നുണ്ടോ ബൽറാം അവിടെ സുജയ പർവ്വതി ഈ ഇത്തരത്തിലൊരു പ്രതിഷേധ ധർണയോ മറ്റോ ആയല്ല ഹിന്ദുസേന ബി ബി സിക്കെതിരായ പ്രതിഷേധം സംഘടിപ്പിച്ചത് ഹിന്ദുസേനയുടെ ഏതാനും ചില അംഗങ്ങൾ എത്തുകയും ഡൽഹി കസ്തൂർബാ ഗാന്ധി മാർഗിലുള്ള ബി ബി സിയുടെ ആസ്ഥാന ഓഫീസിന് മുന്നിൽ ബോർഡുകളും മറ്റും പ്രദർശിപ്പിക്കുകയുമാണ് ആ ബോർഡുകൾ ഇപ്പോഴും ഈ പ്രദേശത്ത് തന്നെയുണ്ട് പ്രധാനമായും ഹിന്ദുസേന ഇക്കാര്യത്തിൽ ആരോപിക്കുന്നത് ബി ബി സി രാജ്യത്തിൻ്റെ അഖണ്ഡതയ്ക്കും ഐക്യത്തിനും എതിരായ വെല്ലുവിളിയാണ് ഉയർത്തുന്നത് അത് ഇതാണ് ഈ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഡോക്യുമെൻ്ററി നിർമ്മിക്കാനുള്ള കാരണം എന്നും രാജ്യത്തെ തകർക്കാനുള്ള ഗൂഢാലോചനയുടെ ഭാഗമാണ് ഈ പ്രവൃത്തി എന്നുമാണ് രാജ്യത്തെ ഇടിച്ചു ണിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് പ്രധാനമന്ത്രിയെ കുറ്റക്കാരനായി ചിത്രീകരിക്കുന്ന തരത്തിൽ അദ്ദേഹത്തിന് ദുഷ്കീർത്തി ഉണ്ടാകുന്ന തരത്തിലുള്ള ഒരു ഡോക്യുമെന്ററി ബി ബി സി തയ്യാറാക്കിയത് എന്നും അതുകൊണ്ട് തന്നെ ബി ബി സി രാജ്യത്ത് നിരോധിക്കണം എന്നുമാണ് ഹിന്ദുസേന ആവശ്യപ്പെടുന്നത് ഇത് പ്രകടിപ്പിക്കുന്ന ഈ ആവശ്യങ്ങൾ ഉന്നയിച്ചു കൊണ്ടുള്ള ബോർഡുകൾ ബി ബി സി ഓഫീസിന് മുന്നിൽ ഹിന്ദുസേന പ്രദർശിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിലെല്ലാം തന്നെ ബി ബി സി ഡോക്യുമെന്ററിയെ അനുകൂലിപ്പിച്ച് അത് പ്രദർശിക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള പ്രതിഷേധങ്ങളാണ് ഡൽഹിയിൽ സാക്ഷ്യം വഹിച്ചതെങ്കിൽ ബി ബി സിക്കെതിരായി ഹിന്ദുസേനയുടെ ഭാഗത്തു നിന്നുള്ള ഒരു പ്രതിഷേധമാണ് ഇന്ന് ഡൽഹിയിൽ ഉണ്ടായത് സുജയ പർവതി ഓക്കെ ബൽറാം നെടുങ്ങാടിയാണ് വിവരങ്ങൾ നൽകിയത് മറ്റ് വാർത്തകളിലേക്ക് കാട്ടാന ശല്യത്തിൽ വനം വകുപ്പിനെതിരെ രൂക്ഷ വിമർശനവുമായി സി പി ഐ എം എൽ ഡി എഫ് സർക്കാരിനെതിരെ ജനരോഷം ഉയർത്താൻ വനം വകുപ്പ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ ശ്രമിക്കുകയാണെന്ന് സി പി ഐ എം
ആ സുജയെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം അനുദിനം തുടരുന്ന കട്ടാര ശല്യം ഇതിനൊരു ശാശ്വത പരിഹാരം തന്നെയാണ് ഈ നാട്ടിലെ ജനങ്ങൾ ഒറ്റക്കെട്ടായിട്ട് ആവശ്യപ്പെടുന്നത് ഇതിൽ പ്രധാനമായിട്ടും വനംവകുപ്പിൻ്റെ വീഴ്ചയാണ് ഓരോ ആളുകളും അതായത് സി പി എം ആണെങ്കിലും കോൺഗ്രസ് ആണെങ്കിലും പൊതുജനങ്ങളാണെങ്കിലും ഈ വനംവകുപ്പിൻ്റെ വീഴ്ചയാണ് എടുത്തു കാണിക്കുന്നത് അത് എത്രയും വേഗം പരിഹരിക്കുക ഈ മേഖലയിൽ വലിയ അക്രമകാരികളായിട്ടുള്ള അരിക്കൊമ്പൻ മുട്ടവാലൻ അതുപോലെ തന്നെ ചക്കക്കൊമ്പൻ ഈ മൂന്നാനകളെ എത്രയും വേഗം നാടുകടത്തുക എന്നീ ആവശ്യങ്ങളാണ് അവർ മുന്നോട്ട് വയ്ക്കുന്നത് അതിലിപ്പോഴും ഒരു ശാശ്വത പരിഹാരം പലപ്പോഴായിട്ട് വാഗ്ദാനങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടും അതൊന്നും നടപ്പാകുന്ന ഒരു നടപ്പാക്കാത്ത ഒരു സാഹചര്യം വന്നപ്പോഴാണ് ഇന്ന് വീണ്ടും ആ പ്രതിഷേധത്തിലേക്ക് നീങ്ങിയത് ഇന്ന് സി പി എമ്മിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിലാണ് ശാന്തമ്പാറ ഫോറസ്റ്റ് ഓഫീസ് ഉപരോധിച്ചുകൊണ്ടുള്ള സമരം നടത്തിയത് അതിൽ രൂക്ഷമായിട്ടുള്ള വിമർശനം വനം വകുപ്പിനെതിരെ സി പി എമ്മിൻ്റെ ഇടുക്കി ജില്ലാ സെക്രട്ടറി സി വി വർഗീസ് ഉയർത്തുന്ന ഒരു സാഹചര്യവും ഉണ്ടായിരുന്നു എന്തായാലും ആ ആ സംഘർഷ ഭരിതമായ ഒരു സാഹചര്യമായിരുന്നു തുടക്കത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു പിന്നീട് എ സി എഫ് എത്തി ചർച്ച നടത്തിയതിന് ശേഷമാണ് ആ സമരം പിൻവലിക്കുക എന്നൊരു നടപടിയിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ പിൻവലിക്കുന്ന ഒരു ഘട്ടത്തിലേക്ക് പോയത് അപ്പോഴും പ്രധാനമായിട്ടും ഇവർ മുന്നോട്ട് വെച്ച ചില കാര്യങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു അതായത് ഈ വനം വകുപ്പ് വാച്ചർ കൊല്ലപ്പെട്ട കഴിഞ്ഞ ദിവസം കൊല്ലപ്പെട്ട വനം വകുപ്പ് വാച്ചർ ശക്തിവേലിൻ്റെ മരണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടായിരുന്നു അതായത് ഈ ശക്തിവേലിൻ്റെ മാതാപിതാക്കളടക്കം ഈ മരണപ്പെട്ട് കിടക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് ത്തിയപ്പോൾ അവരെ തട്ടിമാറ്റി യാതൊരു ദാക്ഷിണ്യം ഇല്ലാതെ ഈ വനംവകുപ്പ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ മൃതദേഹവുമായി പോയി എന്നുള്ളതാണ് ആ അത്ത അങ്ങനെ ആ നടപടി സ്വീകരിച്ച അത്തരത്തിലൊരു കാര്യം ചെയ്ത വനംവകുപ്പ് ഉദ്യോഗസ്ഥർക്കെതിരെ നടപടി എടുക്കുക അതുപോലെ തന്നെ ഈ ശല്യക്കാരായ മൂന്നാനകളെ ഈ മേഖലയിൽ നിന്ന് എത്രയും വേഗം നാടുകടത്തുക ഈ ആവശ്യങ്ങൾ രേഖാമൂലം എഴുതി കൊടുത്തെങ്കിൽ മാത്രമേ സമരം അവസാനിപ്പിക്കൂ എന്നായിരുന്നു പറഞ്ഞിരുന്നത് ആ ചർച്ചയിൽ അത് കൃത്യമായിട്ടും പാലിക്കപ്പെട്ടു എന്നുള്ളതാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്നത് തുടർന്നാണ് ഈ സമരം അവസാനിപ്പിച്ചു പോയിരിക്കുന്നത് എന്തായാലും ഈ മേഖലയിൽ ഇപ്പോഴും കാട്ടാനയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വലിയ ഭീതി തുടരുന്നുണ്ട് കാട്ടാനകൾ പല മേഖലയിലായിട്ട് തമ്പടിച്ചിട്ടുണ്ട് ആശങ്കയ്ക്ക് ഒട്ടും കുറവില്ല അതുപോലെ തന്നെ കൂടുതൽ ആർ ആർ ടി സംഘത്തെ നിയോഗിക്കാനും അതുപോലെ തന്നെ ആ പ്രത്യേകം ഒരു ക്യാമ്പ് സജ്ജീകരിക്കാനും വനം വകുപ്പും തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരു ശാശ്വത പരിഹാരം അല്ലെങ്കിൽ പോലും ആ താൽക്കാലിക പരിഹാരമായിട്ടെങ്കിലും ഈ കാട്ടാന ശല്യത്തിൽ നിന്നൊരു മോചനം ആളുകൾക്കുണ്ടാകും എന്നുള്ളതാണ് വനം വകുപ്പ് പറയുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ കഴിഞ്ഞ ദിവസം കഴിഞ്ഞ പത്ത് ദിവസത്തിനിടെ ആറ് തവണ തകർത്ത പന്നിയാർ എസ്റ്റേറ്റിലെ റേഷൻ കട അതിന് ചുറ്റും ഈ സോളാർ ഫെൻസിംഗ് ഉൾപ്പെടെ സ്ഥാപിക്കാനുള്ള നടപടിയും വനം വകുപ്പ് ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട് സുജയ ഓക്കെ രാഹുൽ വിജയനാണ് ഇടുക്കിയിൽ നിന്ന് വിവരങ്ങൾ നൽകിയത് ലൈവ് ന്യൂസ് തുടരുന്നു പരസ്യ വിമർശനവും തുറന്നു പറച്ചിലുകളുമായി ഇടതുമുന്നണി കൂട്ടുത്തരവാദിത്തം നഷ്ടപ്പെട്ട നിലയിലേക്ക് എൽ ഡി എഫ് മാറുന്നുണ്ടെന്നാണ് രാഷ്ട്രീയ നിരീക്ഷകരുടെ വിലയിരുത്തൽ കഴിഞ്ഞ യോഗത്തിനെത്തിയെങ്കിലും മുന്നണി കൺവീനർ ഇ പി ജയരാജൻ പഴയതുപോലെ സജീവവുമല്ല വി എ ഗിരീഷ് നൽകും വിശകലനം തിരുവനന്തപുരത്ത് നിന്ന് വി ഗിരീഷ് എന്താണ് ഇടതുമുന്നണിക്കുള്ളിൽ സംഭവിക്കുന്നത് ഉയർന്നു കേൾക്കുന്ന അപസ്വരങ്ങൾ നൽകുന്ന സൂചന എന്താണ് സുജയ കഴിഞ്ഞ കുറച്ച് ദിവസങ്ങളായി ഇടതുമുന്നണിയിലെ ഘടകകക്ഷികളിൽപ്പെട്ടവർ നടത്തുന്ന പരസ്യ വിമർശനങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ തുറന്നു പറച്ചിലുകൾ ഇത് ഇടതുമുന്നണിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അസാധാരണമായ ഒരു സംഭവമാണ് കാരണം ഇടതുമുന്നണിയിൽ നിന്ന് ഇത്തരത്തിലുള്ള വാർത്തകൾ അല്ലെങ്കിൽ ഇത്തരത്തിലുള്ള തുറന്നു പറച്ചിലുകളോ പരസ്യ വിമർശനങ്ങളോ ഒന്നും തന്നെ പുറത്തു വരാറില്ലായിരുന്നു ഇത് വളരെ കുറ നാളുകൾക്ക് ശേഷം ഇത്തരത്തിലുള്ള വിമർശനങ്ങൾ ഇപ്പോൾ മുന്നണിയിലെ പ്രധാന ഘടകക്ഷി എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കാവുന്ന ജോസ് കെ മാണിയിൽ നിന്നായാലും അതോടൊപ്പം തന്നെ കെ ബി ഗണേഷ് കുമാറിൽ നിന്നായാലും ഒക്കെ ഇത്തരത്തിലുള്ള വിമർശനങ്ങളും തുറന്നു ും ഉണ്ടാകുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഇതിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനം നേരത്തെ ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള വിമർശനങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ അതൃപ്തി ഏതെങ്കിലും പാർട്ടികൾക്കുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് മുന്നണി യോഗത്തിൽ കൃത്യമായി ചർച്ച ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്തിരുന്നത് ചർച്ച ചെയ്ത് ഇതിനൊരു പരിഹാരം കണ്ടെത്തുന്നു മാത്രമല്ല ഏതെങ്കിലും തരത്തിൽ പരിഹരിക്കാൻ കഴിയാത്ത വലിയ തരത്തിലുള്ള തർക്കങ്ങളാണെങ്കിൽ ഉഭയകക്ഷി ചർച്ചയിലൂടെ ഇതിനൊക്കെ പരിഹാരം കാണുന്നു നേരത്തെ സി പി ഐ എമ്മും സി പി എമ്മുമായി സി പി ഐയുമായി വലിയ തരത്തിലുള്ള തർക്കങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായ വിഷയങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു ഈ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ പോലും ഉഭയകക്ഷി ചർച്ചയിലൂടെയും അതോടൊപ്പം തന്നെ മുന്നണി യോഗങ്ങളിലൂടെയും ഈ പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ പരിഹരിച്ച് മുന്നണി ഒറ്റക്കെട്ടായി മുന്നോട്ട് പോകുന്ന ഒരു സാഹചര്യമാണ് നിലവിലുണ്ടായിരുന്നത് ഇതിൽ നിന്നൊക്കെ വ്യത്യസ്
കോൺഗ്രസ് എം ഐൻ്റെ പിടിവാശി ഇതൊക്കെ സി പി എം നേതൃത്വത്തെ അസംതൃപ്തരാക്കിയിട്ടുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് ഇക്കാര്യത്തിലൊക്കെ വിയോജിപ്പുമുണ്ട് സ്വാഭാവികമായും മുന്നണി യോഗത്തിൽ ഈ വിഷയങ്ങളൊക്കെ ഉയർത്താനാണ് സി പി എമ്മിൻ്റെ തീരുമാനം അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇപ്പോൾ ഉയർന്നു വരുന്ന ഈ പരസ്യ വിമർശനങ്ങൾ മുന്നണിയുടെ കെട്ടുറപ്പിനെ ബാധിക്കും എന്നൊരാശങ്ക ഇടതുമുന്നണി നേതൃത്വത്തിനുണ്ട് പ്രത്യേകിച്ചും സി പി എമ്മിനുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഇത് പരിഹരിക്കാനുള്ള നീക്കങ്ങളാകും ഏതായാലും സി പി എം നേതൃത്വത്തിന്റെ ഭാഗത്തു നിന്നുണ്ടാവുക സുജയ ഓക്കെ വി എ ഗിരീഷ് രാഹുൽ ഗാന്ധി നയിക്കുന്ന ഭാരത് ജോഡോ പദയാത്ര കശ്മീരിൽ സമാപിച്ചു നൂറ്റി മുപ്പത്തിയാറ് ദിവസം നീണ്ട യാത്രയുടെ സമാപന സമ്മേളനം നാളെ ശ്രീനഗറിൽ നടക്കും സമാപന സമ്മേളനം പ്രതിപക്ഷ ഐക്യത്തിന്റെ കൂടി വേദിയായി മാറും ആർ രാധാകൃഷ്ണൻ നൽകും കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ ശ്രീനഗറിൽ നിന്ന് ആർ രാധാകൃഷ്ണൻ പ്രതികൂല കാലാവസ്ഥയൊക്കെ തരണം ചെയ്ത് നീങ്ങിയ പദയാത്ര സുരക്ഷാ ഭീഷണി ഉയർന്നതിനിടയിൽ അങ്ങനെ അത് പദയാത്ര സമാപിക്കുന്നു ഇനിയിപ്പോൾ സമാപന സമ്മേളനത്തിൽ അണിനിരക്കുന്ന പ്രതിപക്ഷ ഐക്യനിരയുടെ ഒരു ശക്തി പ്രകടനം അതിനുള്ള മുന്നൊരുക്കങ്ങൾ എങ്ങനെ ഏതൊക്കെ നേതാക്കൾ ഇതിനകം എത്തിക്കഴിഞ്ഞു ശ്രീനഗറിൽ ലാൽ ചൌക്കിൽ ഈ പദയാത്ര സമാപിച്ചത് ഒരു വ്യക്തമായിട്ടുള്ള രാഷ്ട്രീയ സന്ദേശം നൽകിക്കൊണ്ടാണ് പദയാത്രയുടെ സമാപനത്തിന് സമാപനം പ്രഖ്യാപിച്ചുകൊണ്ട് ലാൽ ചൌക്കിൽ ദേശീയ പതാക രാഹുൽ ഗാന്ധി ഉയർത്തി അതുവഴി അദ്ദേഹം നൽകുന്ന ഒരു സന്ദേശം ഈ പ്രതിപക്ഷ ഐക്യത്തിന് നേതൃത്വം നൽകുന്ന കോൺഗ്രസിന്റെ നേതൃനിരയിൽ താൻ ഉണ്ടാകും എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കുന്നത് ഇത് നാളെ നടക്കുന്ന പ്രതിപക്ഷ പാർട്ടികളുടെ കൂടി ക്ഷണിച്ചിട്ടുള്ള ഈ സമാപന സമ്മേളനത്തിൽ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാകും ഏതൊക്കെ പ്രതിപക്ഷ പാർട്ടികൾ ഈ സമ്മേളനത്തിന്റെ ഭാഗമായി പങ്കെടുക്കുന്നു എന്നുള്ളത് കോൺഗ്രസിനെ സംബന്ധിച്ച് ആ പാർട്ടിയുടെ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിനാലിലെ ലോക്സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടക്കുന്ന ഘട്ടത്തിലെ പ്രതിപക്ഷ പാർട്ടികളുടെ നേതൃനിര എന്ന ആഗ്രഹത്തിന് ഒരു വലിയ മറുപടിയായിരിക്കും നാളെ നൽകുക കോൺഗ്രസ് പറയുന്നത് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിനാലിൽ കോൺഗ്രസിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ പ്രതിപക്ഷം വളരെ ശക്തമായിട്ട് രാജ്യത്ത് നിലവിലുള്ള ബി ജെ പി ഘടകകക്ഷികൾ ഉൾപ്പെടുന്ന എൻ ഡി എ പരാജയപ്പെടുത്തി അധികാരത്തിൽ എത്താൻ സാധിക്കും എന്നുള്ളതാണ് അതിനൊരു തുടക്കം കൂടിയാണ് ഈ ഭാരത് ജോഡോ യാത്രയുടെ ഭാഗമായി ലഭിച്ച ജനസ്വീകാര്യത എന്നവർ വിലയിരുത്തുന്നു ഇതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നടക്കുന്ന സമ്മേളനമാണ് നാളത്തേത് എന്നാൽ ഈ സമ്മേളനത്തിൽ ചില ഇപ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നത് എസ് പി ബി എസ് പി ജെ ഡി യു ഒപ്പം തൃണമൂൽ കോൺഗ്രസ് ഈ പാർട്ടികൾ ആ യോഗത്തിന്റെ ഭാഗമായി പങ്കെടുക്കില്ല എന്ന നിലപാട് അറിയിച്ചിരിക്കുന്നു എങ്കിലും കോൺഗ്രസ് പറയുന്നത് മറ്റെല്ലാ പാർട്ടികളും പങ്കെടുക്കും എന്നുള്ളതാണ് അതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഒരു ശക്തി പ്രകടനമായിരിക്കും പ്രതിപക്ഷ പാർട്ടികളുടെ ഒരു ശക്തി പ്രകടനമായിരിക്കും കോൺഗ്രസിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ നാളെ ശ്രീനഗറിൽ നടക്കാൻ പോകുന്നത് ഓക്കെ ആർ രാധാകൃഷ്ണനാണ് ശ്രീനഗറിൽ നിന്ന് തത്സമയ റിപ്പോർട്ടുകൾ പ്രേക്ഷകരിലേക്ക് എത്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് നമ്മൾ മറ്റൊരു വാർത്തയിലേക്ക് കടക്കുന്നു ലൈവ് ന്യൂസിൽ മുൻ മന്ത്രി ഇ ചന്ദ്രശേഖരനെ ആക്രമിക്കാൻ ശ്രമിച്ച കേസ് തള്ളിയ സംഭവത്തിൽ സി പി ഐ എമ്മിനെതിരെ സി പി ഐ കാസർഗോഡ് ജില്ലാ നേതൃത്വം സാക്ഷികളായ സി പി ഐ എം നേതാക്കൾ കൂറുമാറിയതിനാലാണ് കേസ് തള്ളിപ്പോയതെന്ന് സി പി ഐ ജില്ലാ സെക്രട്ടറി സി പി ബാബു ട്വന്റി ഫോറിനോട് പറഞ്ഞു കേസിൽ തെളിവുകളുടെ അഭാവത്തിൽ ബി ജെ പി പ്രവർത്തകരായ പത്തു പ്രതികളെ കോടതി വെറുതെ വിട്ടിരുന്നു അരുൺ പൂപ്പറമ്പ കാസർഗോട്ട് നിന്ന് നമുക്കൊപ്പം ചേരുന്നു അരുൺ പൂപ്പറമ്പ ഒത്തുകളി നടന്നുവെന്ന് തെളിവുകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ സമർത്ഥിക്കുകയാണോ സി പി ഐ ആ സുജയ എന്തായാലും ഇതിൽ സി പി ഐ ജില്ലാ നേതൃത്വം ഉറച്ച നിലപാടിൽ തന്നെയാണ് ഉള്ളത് ആ രണ്ടായിരത്തി പതിനാറിൽ നടന്ന ഈ സംഭവവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കേസ് അത് തള്ളാൻ കാരണം ആ ഇതിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട സാക്ഷികളായിട്ടുള്ള സി പി ഐ എമ്മിൻ്റെ പ്രാദേശിക നേതാക്കൾ അത് ആ മടിക്കൈ ലോക്കൽ കമ്മിറ്റി അംഗമായിട്ടുള്ള ടി കെ രവി അതോടൊപ്പം ബംഗളത്തെ മറ്റൊരു പ്രാദേശിക നേതാവ് അനിൽ ഇവർ രണ്ടുപേരായിരുന്നു ഇതിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഈ കേസിലെ സാക്ഷികൾ ആ വിചാരണ ഘട്ടത്തിൽ ഈ രണ്ട് ഈ രണ്ട് പ്രാദേശിക സി നേതാക്കളും ആ കൂറുമാറുന്ന ഒരു സാഹചര്യം ഉണ്ടായി ഈ കൂറുമാറിയതിനാലാണ് ഈ കേസ് തള്ളുക ബി ജെ പി പ്രവർത്തകരായിട്ടുള്ള പത്ത് പ്രതികളെയും കോടതി വെറുതെ വിടുന്നതിലേക്കുള്ള സാഹചര്യത്തിലേക്ക് നയിച്ചത് എന്നതാണ് സി പി ഐ നേതൃത്വത്തിന്റെ ആരോപണം അത് വളരെ ഗൗരവത്തിൽ തന്നെയാണ് അത് ഉന്നയിക്കുകയും ചെയ്യുന്നത് മറ്റൊന്ന് ആ കാസർഗോഡ് ജില്ലയിലാകെ ഈ സി പി അണികൾ അണികൾക്കിടയിൽ വലിയ ആക്ഷേപം ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുണ്ട് കാരണം ഇത് കൂറുമാറൽ മറ്റൊരു പരസ്പര ധാരണയുടെ ഭാഗമായിട്ടാണ് എന്നൊരു ആക്ഷേപമാണ് പ്രധാനമായും ഉന്നയിക്കുന്നത് സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളിൽ ഉൾപ്പെടെ അത്
സാഹചര്യം തന്നെ ഇവിടെ എന്തായാലും കാസർഗോഡ് രൂപപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് എന്നതാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം നേരത്തെ കഴിഞ്ഞ സി പി ഐ ജില്ലാ സമ്മേളനത്തിൽ ഉൾപ്പെടെ ഇവിടുത്തെ മുന്നണി സംവിധാനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടൊക്കെ ആ ചില വിമർശനങ്ങൾ അതായത് സി പി എമ്മിനെ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി ചില വിമർശനങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെ ആ സി പി ഐ അണികളും പ്രവർത്തകരും ഉന്നയിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു അതിനൊരു തുടർച്ച എന്നോണം ഈ സംഭവവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു പശ്ചാത്തലം അതായത് തർക്കത്തിൽ ഒരു പശ്ചാത്തലം അവിടെ രൂപപ്പെടുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് സുജയ ഓക്കെ അരുൺ പൂപ്പറമ്പയാണ് കാസർകോട്ട് നിന്ന് വിവരങ്ങൾ നൽകിയത് മൂന്നാർ ആറ്റുകാടിന് സമീപം പുഴയിൽ കാണാതായ വിനോദസഞ്ചാരിയുടെ മൃതദേഹം കണ്ടെത്തി ചെന്നൈ സ്വദേശി ചരണാണ് മരിച്ചത് ശരവണൻ അടക്കം ഏഴ് പേരാണ് മൂന്നാറിൽ എത്തിയത് രാഹുൽ വിജയൻ നൽകും കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ രാഹുൽ വിജയൻ ഇവർ കുളിക്കാനിറങ്ങിയപ്പോൾ അപകടത്തിൽപ്പെട്ടതാണോ എന്താണ് ഇത് സംബന്ധിച്ച് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ലഭിക്കുന്ന വിവരങ്ങൾ ആ സുജയ ഇന്ന് രാവിലെ ഈ ചരണും അതുപോലെ തന്നെ മറ്റൊരു സുഹൃത്തും ചേർന്ന് നടക്കാനിറങ്ങി അപ്പോൾ ഈ മൂന്നാർ ചിത്തരപുരം പവർ ഹൗസിന് സമീപത്ത് ഒരു വെള്ളച്ചാട്ടമുണ്ട് ആ വെള്ളച്ചാട്ടത്തിൽ കുളിക്കാനായി ഇറങ്ങിയതാണ് അപ്പോഴാണ് ഈ അപകടം ഉണ്ടാകുന്നത് ഈ സുഹൃത്ത് ഒപ്പമുണ്ടായിരുന്ന സുഹൃത്ത് രക്ഷപ്പെട്ടു പക്ഷേ ഈ ചരൺ ഈ വെള്ളത്തിൽ മുങ്ങി താഴുകയായിരുന്നു ഈ ഒരു ചെറിയ വെള്ളച്ചാട്ടമാണ് ഒരു ചെറിയ കയമാണ് ആ കയത്തിലേക്ക് മുങ്ങി താഴുകയായിരുന്നു രക്ഷപ്പെടുത്താനുള്ള ഒരു ശ്രമം ഈ സുഹൃത്ത് നടത്തിയെങ്കിലും അത് ഫലം കണ്ടില്ല പിന്നീട് നാട്ടുകാരും അതുപോലെ തന്നെ ഫയർഫോഴ്സും പോലീസും ചേർന്ന് നടത്തിയ തെരച്ചിലാണ് ഉച്ചയ്ക്ക് ശേഷം ഈ ചരണിന്റെ മൃതദേഹം കണ്ടെത്തുന്ന ഒരു സ്ഥിതിവിശേഷം ഉണ്ടായത് ചെന്നൈയിൽ നിന്ന് വിനോദസഞ്ചാരത്തിനായി ഏഴ് പേരടങ്ങുന്ന സംഘം കഴിഞ്ഞ ദിവസമാണ് ഈ മൂന്നാറിൽ എത്തിയത് ഇവർ തിരിച്ചു പോകാനിരുന്ന ദിവസമാണ് ഇത്തരത്തിലൊരു അപകടം ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ രാഹുൽ വിജയനാണ് വിവരങ്ങൾ നൽകിയത് മൂന്നാറിൽ നിന്ന് മറ്റൊരു വാർത്തയിലേക്ക് ത്രിപുരയിൽ ഐ പി എഫ് ടി ബി ജെ പി സഖ്യം തുടരും അഞ്ച് സീറ്റുകളിൽ ഐ പി എഫ് ടി മത്സരിക്കും സഖ്യത്തിലില്ലാതെ മത്സരിക്കുന്ന ഗോത്രവർഗ പാർട്ടിയായ തിപ്രമോദ ആദ്യഘട്ട സ്ഥാനാർത്ഥി പട്ടിക പ്രഖ്യാപിച്ചു നിതിൻ അംബുജൻ ഡൽഹിയിൽ നിന്ന് കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ നൽകും നിതിൻ അംബുജൻ തിപ്രമോദ ആരുമായും സഖ്യത്തിലില്ല പഴയ സഖ്യം തുടരാൻ തീരുമാനിച്ചിരിക്കുകയാണ് ഐ ടി എഫ് ടി അപ്പോൾ ഏത് തരത്തിലായിരിക്കും സീറ്റ് ധാരണകൾ എത്ര സീറ്റുകളിൽ വീതം ഇതിനകം സ്ഥാനാർത്ഥികളെ പ്രഖ്യാപിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് സുജിയ അറുപതംഗ നിയമസഭ നിയമസഭയിൽ ഏകദേശം അൻപത്തിനാല് സീറ്റുകൾ ഇതുവരെ സ്ഥാനാർത്ഥികളെ ബി ജെ പി പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി ഒരാൾ ഒരു സ്ഥാന സീറ്റുകളിലേക്കും ഒരു സ്ഥാനാർത്ഥി പ്രഖ്യാപിക്കാനിരിക്കുകയാണ് അഞ്ച് സീറ്റാണ് ഇപ്പോൾ ഐ പി എഫ് ടിക്ക് നൽകുന്നു എന്ന് ഇപ്പോൾ വ്യക്തമാക്കിയിരിക്കുന്നത് എന്തായാലും സഖ്യവും തുടരുമെന്നാണ് ഐ പി എഫ് ടിയും അറിയിച്ചിരിക്കുന്നത് നേരത്തെ രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിൽ ഒൻപത് സീറ്റ് നൽകിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇത്തവണ ഇപ്പോൾ അഞ്ച് സീറ്റാണ് നൽകിയിരിക്കുന്നത് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിൽ ഒൻപത് സീറ്റിൽ എട്ട് സീറ്റുകളിലും ഐ പി എഫ് ടി വിജയിച്ചിരുന്നു പക്ഷേ പിന്നീട് നാല് എം എൽ എമാർ മറ്റു പാർട്ടികളിലേക്ക് ചേക്കേറി നിലവിൽ ഇപ്പോൾ നാല് അംഗങ്ങളാണ് ഐ പി എഫ് ടിക്ക് ഉള്ളത് എന്തായാലും നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് ശേഷം അതായത് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിലെ നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് ശേഷം ലോക്സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പിന്നീട് വന്ന പഞ്ചായത്ത് തെരഞ്ഞെടുപ്പിലടക്കം ഒറ്റയ്ക്കാണ് ഐ പി എഫ് ടി മത്സരിച്ചത് ഇത്തവണ മത്സരത്തിൽ ഒറ്റയ്ക്ക് മത്സരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ മറ്റ് സഖ്യത്തിലൊപ്പം പോകുമെന്ന ചില റിപ്പോർട്ടുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷേ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഐ പി എഫ് ടി നേതാവ് വ്യക്തമാക്കിയത് ബി ജെ പിയുമായി സഖ്യം തുടരുമെന്നാണ് ഇതിനിടയിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം തിപ്രമോത്ത് നേതാവ് കഴിഞ്ഞ ദിവസം വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു ഐ പി എഫ് ടി നേതാക്കളുമായി ആശയവിനിമയം നടത്താൻ സാധിക്കുന്നില്ല ഒരു കുതിരക്കച്ചവടത്തിന്റെ സാധ്യത സംസ്ഥാനത്ത് നിലനിൽക്കുന്നതിനൊരു ആരോപണം പ്രദീപ് ദേവ് വർമ്മൻ ഉന്നയിച്ചിരുന്നു ആ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ കൂടിയാണ് ഇതിനൊരു വലിയ രാഷ്ട്രീയ മാനമുള്ളത് എന്തായാലും ഐ പി എഫ് ടി ബി ജെ പിയുമായി സഖ്യം തുടരുമെന്നാണ് ഈ ഘട്ടത്തിൽ വ്യക്തമാക്കുന്നത് ഒറ്റയ്ക്ക് മത്സരിക്കുന്ന തിപ്രമോത്തോ ഇരുപതംഗ ഇരുപത് സ്ഥാനാർത്ഥികളെ പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനിയുള്ള ദിവസങ്ങളടക്കം മറ്റ് സ്ഥാനാർത്ഥികളും പ്രഖ്യാപിക്കും ഏകദേശം നാൽപ്പത് സീറ്റിൽ മത്സരിക്കുമെന്നാണ് തിപ്രമോത്തോ വ്യക്തമാക്കിയിരിക്കുന്നത് എന്തായാലും സ്ഥാനാർത്ഥി പ്രഖ്യാപനത്തിന് ശേഷം വലിയ കലാപം ബി ജെ പിയിലും കൂടാതെ കോൺഗ്രസിലും തുടരുന്നുണ്ട് ആ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ ഇനിയുള്ള സ്ഥാനാർത്ഥി പ്രഖ്യാപനം ഏറെ നിർണായകമാണ് ഓക്കെ നിതിൻ മറ്റൊരു വാർത്തയിലേക്ക് കൊച്ചിയിൽ വാഹന പരിശോധനയ്ക്കിടെ എസ് ഐ എ ഇരുചക്ര വാഹനം ഇടിച്ചു വീഴ്ത്തി ഫോർട്ട് കൊച്ചി എസ് ഐ സന്തോഷിനാണ് പരിക്കേറ്റത് ഇന്നലെ രാത്രിയിലെ പരിശോധനയ്ക്കിടയിലാണ് സംഭവം ഉണ്ടായത് സുദിഷ ധർമ്മൻ നൽകും കൂ
പോലീസ് കടക്കുകയും ചെയ്തു ഈ പോലീസുകാരനെ ഇടിച്ചിട്ടുകൊണ്ടാണ് മുന്നോട്ട് നീങ്ങിയത് എന്നുള്ള കാര്യം ഈ പ്രതികൾക്ക് വ്യക്തമാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവർ ഇവിടെ നിന്ന് മാറിയിട്ടുണ്ടോ എന്നടക്കമുള്ള സംശയങ്ങൾ ഈ ഘട്ടത്തിൽ പോലീസിനുണ്ട് അങ്ങനെയെങ്കിൽ ഇവർ ഒളിവിൽ പോയിട്ട് പോയിരിക്കാം എന്ന് അടക്കമുള്ള സംശയങ്ങളുണ്ട് ഏതായാലും ഈ സി സി ടി വി ദൃശ്യങ്ങൾ കേന്ദ്രീകരിച്ചു കൊണ്ടുള്ള അന്വേഷണത്തിൽ ചില സൂചനകൾ ഈ പ്രതികളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പോലീസിന് ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട് ഏതായാലും തുടർ നടപടികളിലേക്ക് ഉടൻ തന്നെ പോലീസ് കടക്കും സുജയം ഓക്കെ സുദിഷ ഹൈക്കോടതി ജഡ്ജിയുടെ പേരിൽ കൈക്കൂലി വാങ്ങിയ സംഭവത്തിൽ അഭിഭാഷകൻ സൈബി ജോസ് കിടങ്ങൂരിനെതിരെ കേസെടുക്കാൻ സാധ്യത സംഭവത്തിൽ ഹൈക്കോടതി നിർദ്ദേശപ്രകാരം കൊച്ചി സിറ്റി പോലീസ് കമ്മീഷണർ അന്വേഷണ റിപ്പോർട്ട് ഡി കൈമാറി ഹൈക്കോടതി മുൻകൂർ ജാമ്യം പിൻവലിച്ചിട്ടും റാന്നി കേസിലെ പ്രതികളെ പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നില്ലെന്ന ആക്ഷേപവും ഉയർന്നു എസ് ശ്യാംകുമാർ നൽകും വിവരങ്ങൾ പത്തനംതിട്ടയിൽ നിന്ന് ശ്യാംകുമാർ അഡ്വക്കേറ്റ് സൈബി ജോസ് കിടങ്ങൂരിനെതിരെ കേസെടുക്കാനുള്ള സാധ്യതയാണ് തെളിയുന്നത് അതിനിടയിലാണ് ഇപ്പോൾ പരാതിക്കാരൻ ഉന്നയിക്കുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട ആരോപണങ്ങളും അതിന്റെ വിശദാംശങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് ശ്യാംകുമാർ കേൾക്കാമെങ്കിൽ റാന്നി കേസിലെ റാന്നി കേസിലെ പ്രതികളെ പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല എന്നുള്ള ആക്ഷേപവും ഉയരുന്നുണ്ട് അതിനിടയിൽ സൈബിക്കെതിരെ കേസെടുക്കാനുള്ള സാധ്യതയും ഏറുകയാണ് തീർച്ചയായും സുജയ റാന്നി കേസിൽ പ്രതികളെ പിടികൂടുന്നില്ല എന്നാണ് നേരത്തെ തന്നെ ഹൈക്കോടതി സാക്ഷി മൊഴി നൽകിയിരുന്ന ആളുകൾ പരാതിക്കാർ ഉൾപ്പെടെ ആരോപിക്കുന്നത് കേസിൽ മുൻകൂർ ജാമ്യം പിൻവലിച്ചിട്ടും പ്രതികളെ പിടികൂടുന്നില്ല എന്ന ആരോപണം പോലീസിനെതിരെ ഉയരുകയാണ് പോലീസ് കേസ് അട്ടിമറിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് പ്രധാനപ്പെട്ട ആരോപണം ഇതിനിടെയാണ് കൊച്ചി സിറ്റി പോലീസ് കമ്മീഷണറുടെ റിപ്പോർട്ട് ഡി ലഭിച്ചിരിക്കുന്നത് ഈ റിപ്പോർട്ടിൽ വിശദമായി അന്വേഷണം വേണമെന്ന് കമ്മീഷണർ ആവശ്യപ്പെടുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഈ സാഹചര്യത്തിൽ സൈബിക്കെതിരെ കേസെടുക്കാനുള്ള സാഹചര്യം നിലനിൽക്കുകയാണ് ഏതായാലും കേസിൽ പരാതിക്കാർ ഉൾപ്പെടെ ഇപ്പോൾ പോലീസിനെതിരെ കൂടി രംഗത്ത് വന്നിരിക്കുന്ന ഒരു സാഹചര്യമാണ് നിലവിലുള്ളത് ഓക്കെ എസ് ശ്യാംകുമാറാണ് പത്തനംതിട്ടയിൽ നിന്ന് വിവരങ്ങൾ നൽകിയത് കളമശ്ശേരിയിൽ പിടികൂടിയ സുനാമി ഇറച്ചി ഈ മാസം പത്തിനാണ് തമിഴ്നാട്ടിൽ നിന്ന് എത്തിച്ചതെന്ന് പോലീസ് ജനുവരിയിൽ സ്ഥിരമായി ഇറച്ചി നൽകിയിരുന്ന ഹോട്ടലുകളുടെ വിവരം പോലീസ് ശേഖരിച്ചു പതിനാല് ഹോട്ടലുകളിലേക്കാണ് സ്ഥിരമായി ഇറച്ചി എത്തിച്ചതെന്നാണ് കണ്ടെത്തൽ ഈ ഹോട്ടൽ ഉടമകളുടെ മൊഴി പോലീസ് രേഖപ്പെടുത്തും വിനീത വി ജി കൊച്ചിയിൽ നിന്ന് നമുക്കൊപ്പം വിനീത ഏതൊക്കെ ഹോട്ടലുകളിലേക്ക് പഴകിയ ഇറച്ചി എത്തിച്ചു എന്നുള്ളതിലേക്ക് അന്വേഷണം നീളുകയാണ് പക്ഷേ മാസങ്ങൾ പഴക്കമുള്ള ഇറച്ചി എന്നാണല്ലോ ആ ഇറച്ചി പിടികൂടിയപ്പോൾ പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ ജനുവരി പത്തിന് എത്തിച്ച ഇറച്ചി മാത്രമാണ് സ്ഥാപനത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്നതെന്നാണോ പ്രതിയുടെ വിശദീകരണം സുജയ പർവ്വതി ഈ അതായത് ഈ പഴകി ഇറച്ചിയാണ് ഈ വിൽപ്പനയ്ക്കായി എത്തിച്ചതെന്നുള്ള കാര്യം അത് പ്രതി ഇപ്പോഴും സമ്മതിക്കുന്നില്ല എന്ന് തന്നെയാണ് പോലീസുമായി ബന്ധപ്പെടുമ്പോൾ നമുക്ക് അറിയാൻ കഴിയുന്നത് പക്ഷേ ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിദഗ്ധരടക്കം പരിശോധനകൾ നടക്കുമ്പോഴാണ് ഇതിനേതാണ്ട് മാസങ്ങളോളം പഴക്കമുള്ള ഇറച്ചിയാണെന്ന് അന്വേഷണ സംഘത്തിന് കണ്ടെത്താൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഈ ജനുവരിയിലും പഴകി ഇറച്ചി തമിഴ്നാട്ടിൽ നിന്ന് ഈ ജുനൈദിന്റെ സ്ഥാപനത്തിലേക്ക് എത്തിയിരുന്നു എന്നാണ് പോലീസ് പറയുന്നത് ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഈ പതിനാല് ഹോട്ടലുകളുടെ ഒരു വിവരവും പോലീസ് ശേഖരിച്ചിട്ടുണ്ട് അതായത് ജനുവരിയിൽ ഈ ജുനൈദിന്റെ കടയിൽ നിന്ന് ഈ സ്ഥാപനത്തിൽ നിന്ന് ഏതൊക്കെ ഹോട്ടലുകളിലേക്കാണ് സ്ഥിരമായി ഇറച്ചി എത്തിച്ചിരുന്നത് എന്നുള്ള ഹോട്ടലുകളുടെ വിവരമാണ് ഈ ഘട്ടത്തിൽ പോലീസ് ശേഖരിച്ചിരുന്നത് ഇപ്പോൾ അങ്ങനെ നോക്കുമ്പോൾ പതിനാല് ഹോട്ടലുകളിലേക്കാണ് സ്ഥിരമായി ഇറച്ചി എത്തിച്ചത് ഈ എത്തിച്ച ഇറച്ചി പഴകിയത് തന്നെയാണോ എന്നുൾപ്പെടെയുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ഇനി പരിശോധിക്കാനുള്ളത് ഈ ഹോട്ടൽ ഉടമകളുടെ അറിവോട് കൂടി തന്നെയായിരുന്നു ഈ പഴകി ഇറച്ചി അവർ വാങ്ങിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് എന്നുൾപ്പെടെയുള്ള കാര്യങ്ങളും ഇനി അറിയേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് ഇതിന്റെ ഒരു ആദ്യ തുടക്കമെന്ന നിലയിൽ തന്നെയാണ് ഈ ഹോട്ടൽ ഉടമകളുടെ മൊഴി പോലീസ് ഇപ്പോൾ രേഖപ്പെടുത്താൻ ഒരുങ്ങുന്നത് ഒപ്പം തന്നെ ജുനൈദിനെ വിശദമായി തന്നെയാണ് അന്വേഷണ സംഘം ചോദ്യം ചെയ്യുന്നത് ഈ ഇറച്ചി സൂക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നുവെന്നും പിന്നീട് തന്റെ ഭാര്യയ്ക്ക് അസുഖമായതിനാൽ താൻ നാട്ടിലേക്ക് മടങ്ങിപ്പോയിരുന്നുവെന്നും തിരികെ എത്തിയപ്പോൾ ഈ ഇറച്ചി പഴകിപ്പോയി എന്നും ഒക്കെയുള്ള ചില വാദങ്ങളാണ് ജുനൈദ് പോലീസിനോടൊക്കെ തന്നെ പറയുന്നത് പക്ഷെ ഇത് ഒരു തരത്തിലും അംഗീകരിക്കാൻ കഴിയില്ലെന്ന് തന്നെയാണ് അന്വേഷണ സംഘം പറയുന്നത് കാരണം ആ പ്രദേശത്തുള്ള നിരവധി ആളുകളാണ് പരാതിയുമായി ഉൾപ്പെടെ രംഗത്ത് വന്ന ഒരു സാഹചര്യം കൂടിയുണ്ട് എന്തായാലും ജുനൈദിനെ ഈ സ്ഥാപനത്തിലേക്കടക്കം അടുത്ത ദിവസം പോലീസ് അവിടെ എത്തിക്കുകയും കൃത്യമായിട്ടുള്ള തെളിവെടുപ്പുകളടക്കം നടത്താൻ തന്നെയാണ് അന്വേഷണ സംഘം ത
പോസ്റ്റ്മോർട്ടം നടപടി ക്രമങ്ങൾ പൂർത്തിയാക്കി മൃതദേഹം ജോർജിന്റെ മൃതദേഹം ബന്ധുക്കൾക്ക് വിട്ടു നൽകിയിട്ടുണ്ട് ഇതിനകം തന്നെ എന്തായാലും ഇപ്പോൾ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്ന പ്രകാരമാണെങ്കിൽ ആശുപത്രി അധികൃതരിൽ നിന്ന് കളമശ്ശേരി ആശുപത്രി അധികൃതരിൽ നിന്നും അതുപോലെ തന്നെ പോലീസിൽ നിന്നും ലഭിക്കുന്ന വിവരമനുസരിച്ച് രാസപരിശോധനയ്ക്ക് ആന്തരിക അവയവങ്ങൾ രാസപരിശോധനയ്ക്ക് ഇതിനകം തന്നെ അയച്ചു കഴിഞ്ഞു അതിൻ്റെ ഫലം കൂടി വന്ന ശേഷം മാത്രമേ എന്താണ് ഇത് ഭക്ഷ്യ വിഷബാധ തന്നെയാണോ അതോ മറ്റെന്തെങ്കിലും പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടോ എന്ന് തിരിച്ചറിയാനാകൂ എന്തായാലും രണ്ട് ദിവസത്തിന് ശേഷമാണ് ആശുപത്രിയിൽ നിന്ന് തിരിച്ചു വന്ന് രണ്ടാമത്തെ ദിവസമാണ് മരണം സംഭവിക്കുന്നത് അപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും മറ്റു പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടോ എന്നും പരിശോധിക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷെ ബന്ധുക്കൾ പറയുന്നത് സമാനമായ ഈ ഭക്ഷ്യ വിഷബാധയുടെ ലക്ഷണങ്ങളും ഭക്ഷ്യ വിഷബാധ ഏറ്റാണ് ഈ ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിക്കപ്പെട്ടത് പാർക്കിസൺസ് രോഗം പന്ത്രണ്ട് വർഷക്കാലമായി ഉണ്ട് അത് ഒരിക്കലും ഈ മരണത്തിന് ഹേതുവാവില്ല മരണ കാരണമാകില്ല എന്നാണ് ബന്ധുക്കൾ പറയുന്നത് എന്നാലും മൃതദേഹം ഇപ്പോൾ നാട്ടിലേക്ക് പറവൂരിലേക്ക് ചേന്നമംഗലത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോയിട്ടുണ്ട് അവിടുത്തെ പള്ളിയിലായിരിക്കും സംസ്കാരം നടക്കുക എന്തായാലും രാസപരിശോധനാ ഫലം വരുന്നത് വരെ കാത്തിരിക്കാനാണ് ആരോഗ്യവകുപ്പും പോലീസും ഇതിനകം തന്നെ നമ്മളെ അറിയിച്ചിട്ടുള്ളത് എന്തായാലും ഇത്തരത്തിൽ ഭക്ഷ്യ വിഷബാധ ഏറ്റാണ് മരണമെങ്കിൽ അത് കാര്യങ്ങളുടെ സ്ഥിതി കൂടുതൽ ഗൗരവമുള്ളത് തന്നെയാണ് സ്ഥിതി കൂടുതൽ വഷളാവാനുള്ള ഒരു സാധ്യത തന്നെയാണ് നമ്മൾ മുന്നിൽ കാണുന്നത് സുജയ ഓക്കെ ശ്രീ ശ്രീകുമാരനാണ് വിവരങ്ങൾ നൽകിയത് കൊച്ചിയിൽ നിന്ന് തിരുവനന്തപുരം കോവളത്ത് റൈസിംഗ് ബൈക്ക് ഇടിച്ച് സ്ത്രീ മരിച്ചു റോഡ് മുറിച്ചു കിടക്കുന്നതിനിടയിലാണ് അപകടം പനത്തുറ സ്വദേശി സന്ധ്യയാണ് മരിച്ചത് ബൈക്ക് ഓടിച്ച യുവാവിന് ഗുരുതരമായി പരിക്കേറ്റു ബൈക്ക് അമിത വേഗത്തിലായിരുന്നുവെന്ന് ദൃക്സാക്ഷികൾ പറഞ്ഞു ഷഫീദ് റാവുത്തർ നൽകും വിവരങ്ങൾ തിരുവനന്തപുരത്ത് നിന്ന് ഷഫീദ് റാവുത്തർ മത്സരയോട്ടം പതിവായ മേഖലയിലാണോ ഈ അപകടം ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത് എന്തൊക്കെയാണ് നമുക്ക് ലഭിക്കുന്ന വിവരങ്ങൾ നിരന്തരം അപകടങ്ങൾ ഉണ്ടാകാറുണ്ട് ഇന്ന് രാവിലെ ഏഴേ മുക്കാലോടു കൂടിയാണ് ഈ കോവളത്തിൽ അപകടം ഉണ്ടാകുന്നത് റോഡ് മുറിച്ചു കടക്കുന്നതിനിടെയാണ് പരത്തുറ സ്വദേശിനി സന്ധ്യയെ വാഹനം ഇടിക്കുന്നത് അതായത് ഒരു സൂപ്പർ ബൈക്ക് ആയിരുന്നു ഇടിച്ചത് അതിനുശേഷം ഇവരുടെ മൃതദേഹം തിരിച്ചറിയാൻ പോലും കഴിയാത്ത അവസ്ഥയിലായിരുന്നു പിന്നീട് പോലീസ് നടത്തിയ അന്വേഷണത്തിലാണ് ഇവർ ഈ പനത്തുറ സ്വദേശിനിയായിട്ടുള്ള സന്ധ്യയാണ് എന്നുള്ള കാര്യം തിരിച്ചറിയുന്നത് അതേസമയം ബൈക്ക് ഓടിച്ചിരുന്ന പൊട്ടക്കുഴി സ്വദേശി അരവിന്ദ് മെഡിക്കൽ കോളേജ് ആശുപത്രിയിൽ വെന്റിലേറ്ററിൽ ചികിത്സയിൽ തുടരുകയാണ് ഇയാളുടെ ആരോഗ്യനില അതീവ ഗുരുതരം എന്നുള്ളതാണ് നിലവിൽ നമുക്ക് മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്ന വിവരം നേരത്തെയും സമാനമായ രീതിയിൽ ഒരു ഒൻപത് മാസം മുൻപും ഈ കോവളത്തെ ചില റോഡുകളിൽ ഈ റേസിംഗ് അടക്കമുള്ള കാര്യങ്ങൾ നടത്തുകയും അത് വലിയ അപകടത്തിൽ കരാശിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു പിന്നാലെയാണ് ഇന്ന് രാവിലെ വീണ്ടും ഒരു സൂപ്പർ ബൈക്ക് ഇടിച്ച് ഒരു വീട്ടമ്മയ്ക്ക് ജീവൻ പോകുന്ന ഒരു സാഹചര്യം ഉണ്ടാകുന്നു ഈ കാര്യത്തിൽ പോലീസിന്റെ കൂടുതൽ പരിശോധന അടക്കമുള്ള കാര്യങ്ങളിൽ ഈ മേഖലയിൽ കർശനമാക്കാനാണ് നിലവിൽ ഇപ്പോൾ തീരുമാനിച്ചിരിക്കുന്നത് സുജ ഓക്കെ ഷഫീദ് റാവുത്തറാണ് തിരുവനന്തപുരത്ത് നിന്ന് വിവരങ്ങൾ നൽകിയത് ലൈവ് ന്യൂസ് തുടരുന്നു കോതമംഗലത്ത് ഉടുമ്പിനെ പിടിച്ച് കറി വെച്ച കേസിൽ നാല് പേർ പിടിയിൽ നീരിമംഗലം ഫോറസ്റ്റ് റേഞ്ചിലെ വാളറ സ്റ്റേഷൻ പരിധിയിലാണ് സംഭവം അഞ്ചാം മൈൽ സെറ്റിൽമെന്റിലെ ബാബു കെ എം മജേഷ് ടി എം മനോഹരൻ ടി കെ പൊന്നപ്പൻ എന്നിവരാണ് അറസ്റ്റിലായത് കൊച്ചിയിൽ നിന്ന് സുദിഷ ധർമ്മൻ നൽകും കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ സുദിഷ എങ്ങനെയാണ് ഇവരിലേക്ക് അന്വേഷണ സംഘം എത്തിയത് ഈ സംഭവത്തെ കുറിച്ച് നമുക്ക് ലഭിക്കുന്ന വിവരങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് സുജ നേരിമംഗലം ഫോറസ്റ്റ് റേഞ്ചിലാണ് ഈ സംഭവം നടക്കുന്നത് വാളർ സ്റ്റേഷൻ പരിധിയിലായിരുന്നു സംഭവം ഈ ഫോറസ്റ്റ് ഉദ്യോഗസ്ഥർക്ക് ഇത്തരത്തിൽ കാട്ടിറച്ചി ഭക്ഷണ പാകം ചെയ്ത് കഴിക്കുന്നുണ്ട് എന്നതടക്കമുള്ള വിവരങ്ങൾ ഫോറസ്റ്റ് ഓഫീസിലേക്ക് വിവരം ലഭിക്കുന്നു അത്തരത്തിലൊരു രഹസ്യ വിവരത്തെ തുടർന്നാണ് ഫോറസ്റ്റ് ഓഫീസേഴ്സ് അവിടെ എത്തി പരിശോധന നടത്തുന്നത് ഈ ഘട്ടത്തിലാണ് ഉടുമ്പിനെ കറി വെച്ച് കഴിക്കുകയാണ് എന്ന കാര്യം ഇവർക്ക് ബോധ്യപ്പെടുന്നതും തുടർന്ന് ഇവരെ കസ്റ്റഡിയിലെടുക്കുകയും ചെയ്യുന്നത് അഞ്ചാം മൈൽ സെറ്റിൽമെന്റിലെ ബാബു മജേഷ് ടി എം പൊന്നപ്പൻ മനോഹരൻ എന്നിവരാണ് അറസ്റ്റിലായത് മനോഹരന്റെ മകൻ മജേഷും ബാബുവും ചേർന്നാണ് ഉടുമ്പിനെ പിടിച്ച് കറി വെച്ചത് മറ്റു പ്രതികളെയും കൂടെ കൂട്ടിച്ചേർത്തുകൊണ്ട് ഇവരെല്ലാവരും കൂടെ ഇത് പാകം ചെയ്ത് കഴിക്കും ായിരുന്നു ഈ അന്വേഷണ ഉദ്യോഗസ്ഥർ ഇവിടെ എത്തുമ്പോൾ ഉടനെ തന്നെ ഇവരെയും ഒപ്പം ഇവർ പാചകം ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്ന ഉടുമ്പിറച്ചിയും കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഏതായാലും തുടർ നടപടികളുമായി മുന്നോട്ട് പോകും എന്നുള്ളതാണ് ഇപ്പോൾ ഫോറസ്റ്റ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ
സുജയ പർവ്വത എന്തെങ്കിലും ഈ പ്രാദേശികമായി ജില്ലാ ജില്ലാ സ്പെഷ്യൽ ബ്രാഞ്ച് നടത്തിയ റിപ്പോർട്ട് ഷാനവാസിന് വലിയ രീതിയിൽ ആത്മവിശ്വാസം പകരുന്നതാണ് പക്ഷേ ആ രണ്ട് റിപ്പോർട്ടുകളും ഷാനവാസിന് എതിരാണ് ഒന്ന് സംസ്ഥാന സ്പെഷ്യൽ ബ്രാഞ്ചിൻ്റെ റിപ്പോർട്ട് മറ്റേത് കരുനാഗപ്പള്ളി പോലീസിൻ്റെ അന്വേഷണമാണ് അതിൽ ഷാനവാസ് നിലവിൽ പ്രതി അല്ലെങ്കിൽ പോലും ആ നിലവിൽ കരുനാഗപ്പള്ളി ലഹരി കടത്ത കേസിൽ കരുനാഗപ്പള്ളി പോലീസ് അതിൻ്റെ അന്വേഷണം നടത്തി വരികയാണ് നിലവിൽ പ്രതി അല്ലെങ്കിലും ഭാവിയിൽ പ്രതി ചേർക്കപ്പെടാൻ സാധ്യതയുള്ള ആളാണ് ഷാനവാസ് പക്ഷേ ഇത് സംബന്ധിച്ച് സംസ്ഥാന പോലീസിൻ്റെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം ജില്ലാ പോലീസ് മേധാവിയോട് പ്രാദേശികമായി നടത്താൻ അന്വേഷണം നടത്താൻ ആവശ്യപ്പെട്ടതിനെ തുടർന്നാണ് ജില്ലാ പോലീസ് മേധാവിക്ക് ഈ സ്പെഷ്യൽ ബ്രാഞ്ച് ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു റിപ്പോർട്ട് നൽകിയിട്ടുള്ളത് പക്ഷേ റിപ്പോർട്ട് നൽകിയതായി ലഭിച്ചതായി ജില്ലാ പോലീസ് മേധാവി സ്ഥിരീകരിച്ചിട്ടില്ല പക്ഷേ റിപ്പോർട്ടിൻ്റെ ഉള്ളടക്കം റിപ്പോർട്ടിൻ്റെ വിവരങ്ങളൊക്കെ തന്നെ ഇതിനോടകം പുറത്തു വന്നിട്ടുണ്ട് അതിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനമായി പറയുന്നത് അവർ ഒരു പ്രധാന വാക്കായി അതിൽ പറയുന്നത് കേബിൾ ടി വി ഓപ്പറേറ്റർ എന്ന നിലയിൽ ഷാനവാസിന് നല്ല വരുമാനമുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അനധികൃതമായുള്ള സ്വത്ത് സമ്പാദനമല്ല സാധാരണ നിലയിൽ തന്നെ ഒരു വലിയ വരുമാനമുള്ള ജോലി അയാൾ കൊണ്ട് എന്ന ഈ റിപ്പോർട്ടിലുണ്ട് പിന്നെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട മറ്റ് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ സംസ്ഥാന സ്പെഷ്യൽ ബ്രാഞ്ചിൻ്റെ കണ്ടെത്തലുകൾ ഒന്ന് ഈ ലഹരിക്കടത്ത് കേസിലെ ഒന്നാം പ്രതിയായിട്ടുള്ള ഇജാസ് ഇജാസ് ബിനാമിയാണ് ഷാനവാസിൻ്റെ ബിനാമിയാണെന്ന കണ്ടെത്തൽ സംസ്ഥാന പോലീസിൻ്റെ സ്പെഷ്യൽ ബ്രാഞ്ച് നടത്തിയ അന്വേഷണം ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷേ ഇത് അതിനെ തള്ളുകയാണ് ഈ ജില്ലാ സ്പെഷ്യൽ ബ്രാഞ്ച് രണ്ടാമത്തെ കാര്യം ഷാനവാസിന് ലഹരി മയക്കുമരുന്ന് കൊട്ടേഷൻ സംഘവുമായി ബന്ധമുണ്ടെന്നുള്ള സംസ്ഥാന ഇൻ്റലിജൻസിൻ്റെ സ്പെഷ്യൽ ബ്രാഞ്ചിൻ്റെ റിപ്പോർട്ട് ഉണ്ട് അതിനെയും പാടെ തള്ളുകയാണ് ഈ ജില്ലാ സ്പെഷ്യൽ ബ്രാഞ്ച് അതുകൊണ്ട് തന്നെ സി പി ഐ എം നേതാക്കളുടെ സമ്മർദ്ദം അവരുടെ സ്വാധീനം ഈ റിപ്പോർട്ടിൽ ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് വളരെ സ്പഷ്ടമാണെന്നാണ് കോൺഗ്രസ് അല്ലെങ്കിൽ പ്രതിപക്ഷ പാർട്ടികൾ ഉന്നയിക്കുന്നത് ഇതിനെ രാഷ്ട്രീയമായി തന്നെ നേരിടാനാണ് കോൺഗ്രസും ബി ജെ പിയും നിലവിൽ തയ്യാറെടുക്കുക എന്താണെങ്കിൽ ഇത് സംബന്ധിച്ച റിപ്പോർട്ട് കൈമാറിയിട്ടില്ല ലഭിച്ചിട്ടില്ല എന്നാണ് ജില്ലാ പോലീസ് മേധാവി സ്ഥിരീകരിക്കുന്നത് മനീഷ് മഹിപാലാണ് ആലപ്പുഴയിൽ നിന്ന് വിവരങ്ങൾ നൽകിയത് കളമശ്ശേരി മഞ്ഞുമ്മലിൽ വെടിയുണ്ട കണ്ടെത്തിയ സംഭവത്തിൽ ബാലിസ്റ്റിക് പരിശോധന വേഗത്തിൽ വേണമെന്ന് പോലീസ് ബാലിസ്റ്റിക് പരിശോധനാ ഫലം വേഗത്തിൽ ലഭിക്കാൻ കോടതിയിൽ അപേക്ഷ നൽകി സുദിഷാ ധർമ്മൻ നൽകും കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ കൊച്ചിയിൽ നിന്ന് സുദിഷ കളമശ്ശേരിയിലെ ഈ മരപ്പൊത്തിൽ ഈ വെടിയുണ്ട എങ്ങനെ വന്നു എന്നതിൽ ഇപ്പോൾ പോലീസ് എത്തിയിരിക്കുന്ന ഒരു നിഗമനം എന്താണ് പരിശോധന എന്തുകൊണ്ടാണ് വൈകുന്നത് സുജയ വെടിയുണ്ട കണ്ടെത്തി തൊട്ടടുത്ത ദിവസം തന്നെ ഈ വെടിയുണ്ടകൾ കോടതിയിൽ ഹാജരാക്കി കോടതിയിൽ നിന്ന് അത് ബാലിസ്റ്റിക് പരിശോധനയ്ക്ക് അയക്കുകയും ചെയ്തു ഈ ബാലിസ്റ്റിക് പരിശോധനാ ഫലം വൈകാതിരിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയും അത് ഏറ്റവും പെട്ടെന്ന് ലഭ്യമാകുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് പോലീസിന്റെ നടപടി പോലീസ് ഇപ്പോൾ കോടതിയിൽ സമർപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന അപേക്ഷയിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഈ അന്വേഷണം കൃത്യമായി മുന്നോട്ട് പോകണമെങ്കിൽ അത് ദ്രുതഗതിയിൽ പോകണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ അന്വേഷണ ഈ ശാസ്ത്രീയ പരിശോധനാ ഫലം എത്രയും വേഗം ലഭിക്കേണ്ടതുണ്ട് ഈ ബുള്ളറ്റിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ ഈ കണ്ടെത്തിയിട്ടുള്ള വെടിയുണ്ടകളുടെ കാലപ്പഴക്കം സംബന്ധിച്ചുള്ള കൃത്യമായ വിവരം ലഭിക്കണം ഒപ്പം ഇത് റൈഫിളിലാണോ പിസ്റ്റൾ ാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് എന്ന കാര്യത്തിൽ വ്യക്തത വേണം ഇതിന്റെ സീരിയൽ നമ്പർ ഉൾപ്പെടെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ലഭ്യമാക്കണം എന്നടക്കമുള്ള ആവശ്യങ്ങൾ ഉന്നയിച്ചുകൊണ്ടാണ് ബാലിസ്റ്റിക് പരിശോധനാ ഫലം എത്രയും വേഗം ലഭ്യമാക്കണം എന്ന് പോലീസ് ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത് കാരണം ഇത് അത്ര കണ്ട് ജനവാസ മേഖലയിലല്ല ഈ വെടിയുണ്ടകൾ കണ്ടെത്തിയിട്ടുള്ളത് ഇത് ഉപയോഗിച്ച ശേഷമാണോ ഉപയോഗിക്കുന്നതിന് മുൻപാണോ ഇത് ഉപേക്ഷിച്ചിട്ടുള്ളത് എന്നുള്ള കാര്യം വ്യക്തമല്ല അത്തരം കാര്യങ്ങളിലൊക്കെ ഒരു വ്യക്തത വരണമെങ്കിൽ ഈ ബാലിസ്റ്റിക് പരിശോധനാ ഫലം ലഭ്യമാകേണ്ടതുണ്ട് അതിനുള്ള തുടർ നടപടികളിലേക്കാണ് പോലീസ് ഇപ്പോൾ കടന്നിട്ടുള്ളത് പ്രാഥമിക വിവര ശേഖരണം ഈ പ്രദേശവാസികളുടെ മൊഴി ശേഖരിക്കുന്നതും ഒപ്പം ഈ ബുള്ളറ്റുകൾ വിൽക്കുന്നതടക്കമുള്ള വിൽപ്പന കേന്ദ്രങ്ങൾ കേന്ദ്രീകരിച്ചുകൊണ്ടൊക്കെ തന്നെ പോലീസ് വിവരശേഖരണ മേധായാലും ഒരു ഭാഗത്ത് ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ പരിശോധന പോലെ ലഭിക്കുന്ന മുറയ്ക്കായിരിക്കും കൂടുതൽ അന്വേഷണത്തിലേക്ക് പോലീസിന് കടക്കാൻ കഴിയുക സുജിയ ഓക്കെ സുദിഷ ഇന്ത്യയിൽ മുസ്ലിം സമുദായം വെല്ലുവിളി നേരിടുന്നില്ലെന്ന കാന്തപുരം എ പി വിഭാഗത്തിന് മറുപടിയുമായി മുസ്ലിം ലീഗ് ഭരണഘടനയെ സംരക്ഷിച്ചാണ് വെല്ലുവിളി നേരിടേണ്ടതെന്ന് പാണക്കാട് സാദിഖ് അലി ശിഹാബ് തങ്ങൾ പറഞ്ഞു ജനാധിപത്യത്തിനും മതേതരത്വത്തിനും വെല്ലുവിളിയാകുന്ന പ്രവണത ദൃശ്യമാണെന്ന് പി കെ കുഞ്ഞാലിക്കുട്ടിയും പ്രതികരിച്
ആവശ്യമായിട്ടുള്ളത് അത്തരത്തിലൊരു പോരാട്ടത്തിലാണ് തങ്ങൾ നിരന്തരമായി ഉള്ളത് ഏതെങ്കിലും തരത്തിൽ അത് ഫാസിസ്റ്റ് പ്രവണത എന്ന നിലയിൽ ലഘൂകരിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ ഫാസിസ്റ്റ് പ്രവണതയെ ലഘൂകരിച്ച് കാണുന്നു എന്ന മട്ടിലുള്ള ചർച്ചയാണോ എന്നെല്ലാം ഉള്ള ചോദ്യങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷേ അതിനോടൊന്നും മുസ്ലിം ലീഗ് നേതാക്കൾ പ്രതികരിക്കാൻ തയ്യാറായില്ല പകരം രാജ്യത്ത് ഈ സ്വ ഈ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിൽ കൈകടത്തുന്ന അല്ലെങ്കിൽ മതേതരത്വത്തിൽ ജനാധിപത്യത്തിൽ ഒക്കെ വെള്ളം ചേർക്കുന്ന സമീപനങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട് അതിനെതിരെയുള്ള പോരാട്ടമാണ് നിലവിലെ അവകാശങ്ങൾ സ്വാതന്ത്ര്യം അതേപടി സംരക്ഷിച്ച് നിലനിർത്തുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് പോരാട്ടം ആവശ്യമുള്ളത് എന്ന് എന്നതൊരു വ്യക്തമാക്കി കൊടുക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഒരു മറുപടി നൽകുന്നു എന്നതാണ് ഏതെങ്കിലും തരത്തിൽ ഒരു കടുത്ത വിമർശനത്തിലേക്ക് പോയി അതൊരു സംഘടനകൾ തമ്മിലുള്ള ഒരു ഏറ്റുമുട്ടലിലേക്കോ വിവാദത്തിലേക്കോ കൊണ്ടുപോകാൻ മുസ്ലിം ലീഗ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നില്ല അതേസമയം പരോക്ഷമായ ഒരു മറുപടിക്ക് അവർ തയ്യാറാവുകയും ചെയ്യുന്നു ഓക്കെ സജോ ദേവസ്യ ഐ ലീഗിൽ ജയത്തുടർച്ച തേടി ഗോകുലം കേരള എഫ് സി ഇന്നിറങ്ങും കോഴിക്കോട് കോർപ്പറേഷൻ സ്റ്റേഡിയത്തിൽ വൈകിട്ട് നാലരയ്ക്ക് നടക്കുന്ന മത്സരത്തിൽ കെങ്കർ എഫ് സി ആണ് എതിരാളികൾ ലീഗിൽ ഇരുപത്തിയൊന്ന് പോയിന്റുമായി ഗോകുലം നാലാം സ്ഥാനത്താണ് മത്സരം വൈകിട്ട് നാല് മുപ്പത് മുതൽ ട്വന്റി ഫോറിൽ തത്സമയം കാണാം അർജുൻ മട്ടന്നൂർ നൽകും കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ കോഴിക്കോട്ട് നിന്ന് അർജുൻ മട്ടന്നൂർ ഗോകുലം കേരള എഫ് സിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഒരു അനായാസ ജയം സാധ്യമാകുന്ന ഒരു മത്സരമായി ഇത് മാറുമോ കെങ്കർ എഫ് സി എത്രത്തോളം ശക്തമായ വെല്ലുവിളി ഉയർത്താൻ സാധ്യതയുണ്ട് സുജ പാർവതി ഐ ലീഗ് ഫുട്ബോൾ ഹോം മാച്ചിൽ ഗോകുലം കേരള എഫ് സി കെങ്കർ എഫ് സിയെ ഇന്ന് നേരിടുകയാണ് കോഴിക്കോട് ഇ എം എസ് സ്റ്റേഡിയത്തിൽ വൈകിട്ട് നാല് മുപ്പതിനാണ് മത്സരം കഴിഞ്ഞ എവേ മാച്ചിൽ കെങ്കേര ഗോകുലം മത്സരം സമനിലയിലായിരുന്നു കലാശിച്ചത് പന്ത്രണ്ട് കളിയിൽ നിന്നായി ഇരുപത്തിയൊന്ന് പോയിന്റുമായി നാലാം സ്ഥാനത്താണ് ഗോകുലം എഫ് സി ഇന്ന് ജയിച്ചാൽ ഗോകുലത്തിന് രണ്ടാം സ്ഥാനത്തുള്ള ശ്രീനിധി എഫ് സിയുമായി ഉള്ള വ്യത്യാസം ഒരു പോയിന്റായി കുറക്കാൻ പറ്റും എന്തായാലും ഹോം ഗ്രൗണ്ട് ആണ് കോഴിക്കോട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ കഴിഞ്ഞ മത്സരത്തിൽ ഉള്ള അതേ പ്രകടനം ഈ മത്സരത്തിലും കാഴ്ചവെക്കാൻ കഴിയുമെന്ന പ്രതീക്ഷയിലാണ് ഗോകുലം അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ മത്സരത്തിൽ മികച്ച വിജയം നേടാൻ കഴിയുമെന്നൊരു പ്രതീക്ഷയിൽ തന്നെയാണ് ഗോകുലം കേരള എഫ് സി ഓക്കെ വിവരങ്ങൾ നൽകിയത് അർജുൻ മട്ടന്നൂരാണ് കോഴിക്കോട്ട് നിന്ന് ഐ എസ് എല്ലിൽ വിജയവഴിയിൽ തിരിച്ചെത്താൻ കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സ് ഇന്നിറങ്ങും നോർത്ത് ഈസ്റ്റ് യുണൈറ്റഡ് ആണ് എതിരാളി കൊച്ചി ജവഹർലാൽ നെഹ്റു സ്റ്റേഡിയത്തിൽ വൈകിട്ട് ഏഴരയ്ക്കാണ് മത്സരം കഴിഞ്ഞ രണ്ട് മത്സരങ്ങളും തോറ്റ ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സ് നിലവിൽ അഞ്ചാമതാണ് നാല് പോയിന്റ് മാത്രമുള്ള നോർത്ത് ഈസ്റ്റ് യുണൈറ്റഡ് അവസാന സ്ഥാനത്താണ് ഉള്ളത് വിവരങ്ങളുമായി സുദിഷ ധർമ്മൻ നമുക്കൊപ്പം ചേരുന്നു കൊച്ചിയിൽ നിന്ന് സുദിഷ കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സിന് ജയത്തിൽ കുറഞ്ഞ മറ്റൊന്നും പ്രതീക്ഷിക്കാൻ കഴിയാത്ത സാഹചര്യമാണ് ആരാധകർ എത്രത്തോളം ആവേശത്തിലാണ് അവരുടെ പ്രതീക്ഷ എങ്ങനെ സുജിയ തുടർച്ചയായ രണ്ട് തോൽവികൾക്ക് ശേഷം വിജയവഴിയിൽ തിരിച്ചെത്താനാണ് ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സ് എന്ന് ഹോം ഗ്രൗണ്ടിൽ മത്സരത്തിന് ഇറങ്ങുക ആരാധകർക്ക് തന്നെ വലിയ ആവേശത്തിലാണുള്ളത് ഇത്തവണ വിജയ പ്രതീക്ഷ മാത്രമേ ആരാധകർക്കൊക്കെ തന്നെ പങ്കുവെക്കാനുള്ളൂ സാധാരണഗതിയിൽ കാണുന്ന തിരക്ക് ഈ സമയത്ത് നമുക്ക് ഇപ്പോൾ കലൂർ സ്റ്റേഡിയത്തിൽ കാണാൻ കഴിയുന്നില്ല ഒരുപക്ഷെ ഇന്ന് ഗതാഗത നിയന്ത്രണവും ഒപ്പം പാർക്കിംഗ് നിയന്ത്രണവും ഒക്കെ തന്നെ ഏർപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആളുകളൊക്കെ തന്നെ എത്തിച്ചേരുന്നതേ ഉള്ളൂ അത്ര കണ്ട് വലിയ ഒഴുക്ക് ഈ സമയത്ത് നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നില്ല പക്ഷേ കളി തുടങ്ങുന്ന സമയമാകുമ്പോഴേക്കും കൂടുതൽ ആളുകൾ എത്തിച്ചേരും ഒരു മഞ്ഞപ്പടയുടെ ഒഴുക്ക് സാധാരണഗതിയിൽ ഉണ്ടാകുന്ന അത്തരത്തിൽ തന്നെ ഇന്നും ഉണ്ടാകുമെന്ന് നമുക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാം ഇപ്പോൾ ഇവിടെ കുറച്ച് മഞ്ഞപ്പടയുടെ ആരാധനയുണ്ട് നിങ്ങൾ എവിടെ നിന്ന് വരുന്നത് ഇത്ത രണ്ട് തുടർച്ചയായ രണ്ട് തോൽവിക്ക് ശേഷമാണ് ഹോം ഗ്രൗണ്ടിൽ കളിക്കാൻ ഇന്ന് ഇറങ്ങുന്നത് എന്തൊക്കെയാ പ്രതീക്ഷ എന്തൊക്കെയാ എങ്ങനെയാ എന്തായാലും ജയിക്കും നല്ല നല്ല വിജയത്തോടെ ജയിക്കും എന്തായാലും മൂന്നേ പൂജ്യം മൂന്നേ പൂജ്യം മൂന്നേ പൂജ്യം മൂന്നേ പൂജ്യം ഇത്തവണ വിജയത്തെ കുറഞ്ഞ ഒന്നുമില്ല പ്രതീക്ഷ മൂന്നേ പൂജ്യം ജയിക്കും വിജയം ഉറപ്പ് ഓ പിന്നെ പക്ഷെ അത്ര കണ്ടെങ്ങ ആരാധകരുടെ വലിയ തിരക്കൊന്നും കാണുന്നില്ല എന്ന് അത് എന്താണ് അവോ നടക്കുന്നുണ്ടോ ഗാലറിയല്ല തിരക്കുണ്ടോ മഞ്ഞപ്പട മഞ്ഞപ്പട ഗാലറി നമ്മൾ
ആരാധകർക്ക് പങ്കുവെക്കാനില്ല ഏതായാലും ഏഴരയ്ക്കാണ് മത്സരം രണ്ടു തവണ തോറ്റെങ്കിലും ഇത്തവണ വിജയം മാത്രമേ ഈ ആരാധകർക്ക് മുൻപിലൊക്കെ തന്നെയുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് ഹോം ഗ്രൗണ്ടിലാണ് കളി എന്നതുകൊണ്ട് മഞ്ഞപ്പടയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളവും ഏതായാലും വിജയം തന്നെയായിരിക്കും ഇന്ന് ഏറ്റവും അധികം മുന്നിലുള്ളത് ഇന്ന് ഇവിടെ പാർക്കിംഗ് സൗകര്യം ഒന്നും തന്നെ ഏർപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല കലൂർ സ്റ്റേഡിയത്തിലേക്ക് ആരാധ ഈ മത്സരം കാണാൻ എത്തുന്ന ആളുകളൊക്കെ തന്നെ ഒന്നുകിൽ പാലാരിവട്ടം അതല്ലെങ്കിൽ മറൈൻ ഡ്രൈവ് കണ്ടെയ്നർ റോഡ് ഈ മൂന്ന് സ്ഥലങ്ങളിൽ വാഹനം പാർക്ക് ചെയ്ത് പൊതുഗതാഗത സംവിധാനം ഉപയോഗിച്ച് വേണം കലൂർ സ്റ്റേഡിയത്തിലേക്ക് വരാൻ എന്നുള്ള കാര്യം പ്രത്യേകം ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ് കാരണം ഇവിടെ എവിടെയും തന്നെ വാഹനം പാർക്ക് ചെയ്യുന്നതിനുള്ള സൗകര്യം ഉണ്ടാകില്ല എന്നുള്ള കാര്യം സംഘാടകർ അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട് ഏതായാലും ഏഴരയ്ക്കാണ് കളി ഇത്തവണ ഈ കളിയിൽ ഹോം ഗ്രൗണ്ടിൽ വീണ്ടും മഞ്ഞപ്പട വിജയിച്ച് കയറുന്നത് കാണുന്നതിനുള്ള ആഹ്ലാദത്തിലാണ് ഇവിടെയുള്ള ആരാധകർ എല്ലാവരും സുജയ ശരി സുതിഷ ആഗ്രഹം പോലെ തന്നെ ജയിച്ച് കയറട്ടെ കളി ഏഴരയ്ക്കാണ് നമുക്ക് അതിന്റെ ഫലത്തിനായി കാത്തിരിക്കാം ലൈവ് ന്യൂസ് തുടരുന്നു ഐ ലീഗിൽ ജയത്തുടർച്ച തേടി ഗോകുലം കേരള എഫ് സി നിറങ്ങും കോഴിക്കോട് കോർപ്പറേഷൻ സ്റ്റേഡിയത്തിൽ അല്പസമയത്തിനകം മത്സരം തുടങ്ങും കെങ്കര എഫ് സി ആണ് ഗോകുലത്തിന്റെ എതിരാളികൾ ലീഗിൽ ഇപ്പോൾ ഇരുപത്തിയൊന്ന് പോയിന്റുമായി ഗോകുലം നാലാം സ്ഥാനത്താണ് നാലര മുതൽ ഈ മത്സരം ട്വന്റി ഫോറിൽ പ്രേക്ഷകർക്ക് തത്സമയം കാണാം അർജുൻ മട്ടന്നൂർ ഇപ്പോൾ നമുക്കൊപ്പം ചേരുകയാണ് അർജുൻ മട്ടന്നൂർ എല്ലാ ഒരുക്കങ്ങളും പൂർത്തിയായി കഴിഞ്ഞില്ലേ കളി കാണാൻ ആരാധകർ കാത്തിരിക്കുകയാണ് എത്രത്തോളം വാശിയേറിയ ഒരു പോരാട്ടത്തിനാണ് സാധ്യത സുജ പർവ്വതി ഇത്തവണ കോഴിക്കോട് ഇ എം എസ് കോർപ്പറേഷൻ സ്റ്റേഡിയത്തിൽ വെച്ചാണ് മത്സരം നടക്കുന്നത് ഈ ഗോകുലം എഫ് സിയുടെ ഹോം ഗ്രൗണ്ടായ കോഴിക്കോട് നടക്കുന്ന രണ്ടാമത്തെ മത്സരമാണ് നേരത്തെ റിയൽ കശ്മീരിനെ കേരള എഫ് സി കഴിഞ്ഞ ക്ഷമിക്കണം ഗോകുലം എഫ് സി കഴിഞ്ഞ മത്സരത്തിൽ തോൽപ്പിച്ചിരുന്നു അതിന് പിന്നാലെയാണ് ഇപ്പോൾ കെങ്കേറ എഫ് സിയെ ഗോകുലം എഫ് സി നേരിടാൻ ഒരുങ്ങുന്നത് നാലാം സ്ഥാനത്താണ് നിലവിൽ ഗോകുലം എഫ് സി ഉള്ളത് ഇരുപത്തിയൊന്ന് പോയിന്റ് ആണുള്ളത് ഈ മത്സരത്തിൽ വിജയം നടാൻ കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ടാം സ്ഥാനത്തുള്ള ശ്രീനിധി എഫ് സിയുമായി ഒരു പോയിന്റ് വ്യത്യാസത്തിലേക്ക് എത്താൻ ഗോകുലം എഫ് സിക്ക് കഴിയും എന്തായാലും ആ പ്രതീക്ഷയിൽ തന്നെയാണ് താരങ്ങൾ ഇപ്പോൾ താരങ്ങൾ പരിശീലനം നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അല്പസമയത്തിനകം തന്നെ മത്സരം ആരംഭിക്കും നാല് മുപ്പതിനാണ് മത്സരം നടക്കുന്നത് നേരത്തെ കെങ്കേര എഫ് സിയുമായി എവേ മാച്ചിൽ സമനിലയിൽ കലാശിച്ചിരുന്നു മാത്രവുമല്ല പതിനൊന്നാം സ്ഥാനത്താണ് കെങ്കേര എഫ് സി ഉള്ളത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ മത്സരത്തിൽ ആധികാരികമായ ഒരു വിജയം നേടാൻ കഴിയുമെന്ന ഉറച്ച പ്രതീക്ഷയിൽ തന്നെയാണ് ഗോകുലം കേരള എഫ് സി ഉള്ളത് എന്തായാലും താരങ്ങൾ അവസാനവട്ട തയ്യാറെടുപ്പിലാണ് മത്സരം നാല് മുപ്പതിന് തന്നെ കൃത്യം ആരംഭിക്കും സുജയ പർവ്വത് ഓക്കെ അർജുൻ മട്ടന്നൂരാണ് വിവരങ്ങൾ നൽകിയത് നാല് മുപ്പത് മുതൽ മത്സരം ട്വന്റി ഫോറിൽ തത്സമയം കാണാം കൊല്ലം കൊട്ടാരക്കരയിൽ എം ഡി എം എയുമായി യുവാവ് പിടിയിലായി പട്ടത്താനം സ്വദേശി അമലാണ് പിടിയിലായത് നൂറ്റി ആറ് ഗ്രാം എം ഡി എം എ ആണ് ഇയാളുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് പിടികൂടിയത് ആർ അരുൺരാജ് നൽകും കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ ആർ അരുൺരാജ് ആ പ്രദേശത്തെ ഒരു ഡീലറാണോ അതോ ക്യാരിയർ ആണോ ഈ പിടിയിലായ ആളെ കുറിച്ച് ലഭിക്കുന്ന വിവരങ്ങൾ എന്താണ് സുജയ ഇന്ന് രാവിലെയാണ് ഈ ബാംഗ്ലൂരിൽ നിന്ന് ഇവിടേക്ക് എത്തിയ ഒരു വാഹനത്തിൽ നിന്ന് ഈ എം ഡി എം എ ഉണ്ടെന്ന വിവരം പോലീസിന് ലഭിക്കുന്നത് തുടർന്ന് നടത്തിയ പരിശോധനയിലാണ് കൊല്ലം പട്ടത്താരം സ്വദേശി അമലിൽ നിന്ന് നൂറ്റി ആറ് ഗ്രാം എം ഡി എം എ പോലീസ് കണ്ടെത്തുന്നത് ഈ അമൽ ലഭിക്കുന്ന വിവരം അനുസരിച്ച് അമൽ ഇത് കേരളത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നതാണ് ഇത് ആർക്കൊക്കെ വിതരണം ചെയ്യാൻ കൊണ്ടുവന്നതാണ് എന്ന് സംബന്ധിച്ച കൃത്യമായ വിവരം ഇപ്പോൾ അമൽ നിന്ന് ലഭിച്ചിട്ടില്ല ഏതായാലും പോലീസ് ഇപ്പോൾ അമലിനെ ചോദ്യം ചെയ്ത് വരികയാണ് ബാംഗ്ലൂരിൽ നിന്നാണ് അമൽ എത്തിയത് എന്നുള്ളതാണ് പോലീസിന് പ്രാഥമികമായി മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിഞ്ഞത് നേരത്തെ അമൽ ഇവിടെ നിന്ന് പോയുകയും ഈ പോയത് എം ഡി എം എ വാങ്ങാനാണെന്ന വിവരം കൂടി പോലീസിൽ ലഭിച്ചിരുന്നു ഇതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലായിരുന്നു ഈ വാഹനം കേന്ദ്രീകരിച്ചുള്ള പരിശോധനയും ഇതിനെ തുടർന്ന് അമലിനെ പിടിയിലാവുകയും ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അരുൺ രാജാണ് വിവരങ്ങൾ നൽകിയത് കൊല്ലം കുണ്ടറയിൽ പോലീസിന് നേരെ വടിവാൾ വീശിയ കേസിലെ പ്രതികൾക്കായി അന്വേഷണം ഊർജിതം പ്രതികളായ ആന്റണി ദാസും ലിയോ പ്ലാസിഡും കരിക്കുഴിയിൽ തന്നെ ഉണ്ടാകാമെന്നാണ് പോലീസിന്റെ നിഗമനം വിവരങ്ങളുമായി ആർ അരുൺരാജ് വീണ്ടും എത്തുന്ന നമുക്കൊപ്പം അരുൺരാജ് എന്തുകൊണ്ടാണ് പ്രതികളിലേക്ക് എത്താൻ കഴിയാതെ പോകുന്നത് തടസ്സമെന്ന് തടസ്സം എന്ന നിലയിൽ പോലീസ് ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്ന കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് സുജ ഈ കൊല്ലം ജില്ലയിലെ ഏറ്റവും ഈ പ്രകൃതിപരമായി അല്ലെങ്കിൽ പരിസ്ഥിതിപര
ഒരു വലിയ ഘടകമായി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഇതിനായി തന്നെ നിൽക്കുന്നു അതുപോലെ തന്നെ ഈ പ്രതികൾക്ക് നന്നായി നീന്തലറിയാം ഒരു പോലീസുകാർ തന്നെ പറയുന്നത് മുൻപത്തെ കേസുകളിലെല്ലാം തന്നെ പിടിക്കാൻ പോകുമ്പോൾ ഒരു അഞ്ചാറ് കിലോമീറ്റർ തുടർച്ചയായി ഇവർക്ക് നീന്തുന്ന യാതൊരു പ്രശ്നവും ഇല്ല അങ്ങനെ വളരെ വൈദഗ്ധ്യമുള്ളവരാണ് അവരെ പിടിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ ശ്രമകരമായ ദൗത്യമാണ് എന്തായാലും ആ ശ്രമകരമായ ദൗത്യം മറികടക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ ആ ദൗത്യത്തിലേക്ക് എത്താൻ അല്ലെങ്കിൽ ഈ പ്രതികളെ പിടിക്കാനുള്ള നീക്കം പോലീസിന്റെ ഭാഗത്തു നിന്ന് ഈ ഘട്ടത്തിൽ ഉണ്ടാവുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട് ശരി ആർ അരുൺരാജ് ആണ് വിവരങ്ങൾ നൽകിയത് മൊറേന യുദ്ധവിമാന അപകടത്തിൽ മിറാഷ് വിമാനത്തിന്റെ ബ്ലാക്ക് ബോക്സ് കണ്ടെത്തി സുഖോയ് വിമാനത്തിന്റെ ഫ്ലൈറ്റ് ഡേറ്റ റെക്കോർഡറും കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട് സംഭവത്തിൽ വ്യോമസേനയുടെ അന്വേഷണം തുടരുന്നു നിതിൻ അംബുജൻ നൽകും കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ നിതിൻ അംബുജൻ ബ്ലാക്ക് ബോക്സ് കൂടി കണ്ടെത്തിയിരിക്കുകയാണ് ഇന്നിപ്പോൾ അന്വേഷണം സംബന്ധിച്ച് ഇപ്പോൾ ലഭിക്കുന്ന വിവരങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു നടപടി തന്നെയാണ് ഇപ്പോൾ ലഭിച്ചിരിക്കുന്നത് കാരണം ബ്ലാക്ക് ബോക്സും കണ്ടെത്തിയിരിക്കുന്നു അതോടൊപ്പം തന്നെ ഇതിൽ ഫ്ലൈറ്റ് ഡാറ്റ റെക്കോർഡറും കണ്ടെത്തിയിരിക്കുകയാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനമായ കാര്യം ആകാശത്ത് വെച്ചുകൊണ്ട് ചിറുകൾ തമ്മിൽ കൂട്ടിയിടിച്ചുകൊണ്ടായ അപകടം എന്നൊരു പ്രാഥമികമായ ഒരു അന്വേഷണത്തിലാണ് നിലവിലിപ്പോൾ വ്യോമസേന ഉള്ളത് അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട അന്വേഷണം ഇപ്പോൾ തുടരുകയാണ് എന്തായാലും ബ്ലാക്ക് ബോക്സ് കണ്ടെത്തിയ സ്ഥിതിക്ക് ഇതിന്റെ കൂടുതൽ വിശദാംശങ്ങൾ വൈകാതെ തന്നെ പുറത്തുവരുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു വ്യോമസേനയുടെ ഭാഗത്തും അന്വേഷണം നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് പ്രതിരോധ മന്ത്രി കഴിഞ്ഞ ദിവസം തന്നെ സംയുക്ത സൈനിക മേധാവിൽ നിന്നും റിപ്പോർട്ട് അടക്കം തേടിയിട്ടുണ്ട് നിലവിലിപ്പോൾ പ്രാഥമിക ഘട്ടത്തിന്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനമായി പറയുന്നൊരു കാര്യം അതായത് ആകാശത്ത് വെച്ച് കൂട്ടിയുടെ ശേഷം ഇത് രാജസ്ഥാനിലെ ൂരിലായിരുന്നു ഇതിന്റെ ഒരു ഭാഗം വന്ന് പതിഞ്ഞത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ആകാശത്തിനുണ്ടായ കൂട്ടിയുടെ കാര്യം തന്നെയാണ് ഇത്തരം ഒരു അപകടത്തിന് ഇടയാക്കിയെന്ന ഒരു വിവരമാണ് ഇപ്പോൾ വ്യോമസേന പങ്കുവയ്ക്കുന്നത് എന്തെങ്കിലും കൂടുതൽ വിശദാംശങ്ങൾ ഇത്തരം ഒരു ബ്ലാക്ക് ബോക്സ് എല്ലാം കണ്ടെത്തിയ സാഹചര്യത്തിൽ വ്യോമസേന വൈകാതെ തന്നെ ഇത് റിപ്പോർട്ട് സമർപ്പിക്കും അപ്പോൾ മാത്രമേ ഇതിന്റെ ഔദ്യോഗികമായിട്ടുള്ളൊരു അറിയിപ്പ് വ്യോമസേനയുടെ ഭാഗത്തുനിന്നും നൽകുകയുള്ളൂ ലൈവ് ന്യൂസ് ഇവിടെ പൂർണ്ണമാവുകയാണ്